pursued a bachelor's degree in arts from Dr. B. R. Ambedkar and MCA. Currently, he is posted as additional SP admin, Pal Nadu. Shri Bindu Madhavgar ke party IPS is discharging his duties as parade commander for today's Independence Day parade. There are various contingents taking part in today's Independence Day parade. Second Battalion APSP, Karnul contingent. Second Battalion APSP is one of the senior most battalions in the state, established at Karnul town in the year 1954. This force of the battalion was utilized to unearth the, the Rajakras movement erupted in Tungabhadra River belt area. The battalion received five best contingent shields on various occasions. Third Battalion APSP, Kakinada contingent. 3rd Battalion APSP is one of the oldest battalions in the state, established in the year 1947 at Tade Paligudem. 19 persons of this battalion sacrificed their lives in exchange of fire with extremists as well as landmine blasts planted by extremists. 5th Battalion APSP Vijayanagaram contingent. 5th Battalion was formed in 1969 at Kakinada. Later it was shifted to Vijayanagaram cantonment in October 1975. The officers and personnel of 5th Battalion have raised their contribution and extended their helping hand to the Ommi villagers Vijayanagaram where fire accident took place and donated money, clothing and cooking articles to the 400 needy families. The battalion secured 6 gold medals, 4 silver medals, 6 Indian police medals and 1 police medal for gallantry. 6th Battalion APSP Mangaligiri contingent 6th Battalion APSP has been the pride of Palnadu ever since its inception. Almost the entire battalion is engaged in anti-extremist operational duties in the worst affected districts of Khammam, Karimnagar and Vishakhapatnam rural previously. The battalion received two Mukhya Mantri Shaurya Padakams, five Indian Police Medals and 241 AP Police Seva Padakams. 6th Battalion APSP Bhakrapet Contingent the battalion personnel are performing various bandubas duties in and outside the states with election duties in Chhattisgarh, Punjab, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Gujarat. 11th battalion officers were awarded 1 Mahunata Seva Padakam, 37 AP Police Seva Padakams, 9 Uttama Seva Padakams, 13 Atiyut Krishna Seva Padakams and 1 Impressive Public Service for good and hard work in their services. APSP Brass Band Contingent the contingent was established in the year 1952 on the name of Pipe Band and later in 1983 its name was changed to Brass Band. The band is familiar for its western music. The battalion has participated in many brass band competitions in various states and got laurels. The contingent received many appreciations for their patriotic musical participation in parades. APSP Pipe Band Contingent the contingent provokes patriotism among all Indians with its melodious and spellbounding instrumental music. The personnel of APSP were trained in pipe band music for four months at Army Artillery Training Center at Hyderabad. They participated in sports meet at Tirupati and participated in Republic Day and Independence Day parades. NCC Boys Contingent and NCC Girls Contingent the National Cadet Corps is the youth wing of Indian Armed Forces. NCC provides exposure to cadets in a wide range of activities with a distinct emphasis on social service, discipline and adventure training. NCC aims at developing character, discipline, secular outlook, spirit of adventure and ideals of selfless service amongst the youth of this nation. Andhra Pradesh Social Welfare Residential Schools Contingent. They were established in the year 1983 and now these schools are giving quality education to around 1,60,000 children of backward classes. In 2021-22, around 50 students of these schools got admission into the prestigious IIT, NEET and Medicine. It is proud to say that in 2018, from India, Six projects were selected for World Maker Fair competitions held in New York. Among these six, two were prepared by Andhra Pradesh Social Welfare Residential Schools. AP Tribal Welfare Residential Education Institution Society Contingent. Amaravati has been running 199 residential schools for SG students, in which 28 Ekalavya model residential schools are functioning. 
the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh honored the SG students and presented the laptops for their achievement in IIT, NIT seats in 2020-21. The Unarmed Contingent participated in Independence Day celebrations 2019 and got the first prize. Bharat Scouts and Guides Contingent the Bharat Scouts and Guides is established with the noble objective of inculcating discipline, patriotism, selfless service in the minds of children and to mould them as ideal citizens. The endeavour of the movement is to develop confidence among boys and girls enrolled as Scouts and Guides so that they are successful in achieving their full physical, intellectual, social and spiritual potential as individuals and as responsible citizens of the nation. Youth Red Cross Contingent of Indian Red Cross Society. Indian Red Cross is the world's largest humanitarian organization having its functionalities in 192 countries worldwide, receiving four Nobel Prizes. It has 26 district branches and 18 blood banks in Andhra Pradesh and supplied about 80 lakh blood units during the year 2021-22 and it is the largest procurer of blood in the state. Sri Vishwabhushan Harishandanji, Honorable Governor of Andhra Pradesh, is the President and A. Sridhar Garu, the Chairman of Youth Red Cross. Andhra Pradesh Sainik Welfare Contingent. The military contingent is constituted of ex-servicemen aged between 50 to 65 years. They have vast experience behind them with their services at the highest battlefield section, mountainous jungles, line of control, deserts and in counter-terrorist operations. Andhra Pradesh has 1 lakh ex-servicemen and 5 lakh dependents. We salute military for the outstanding selfless contribution towards the unity and integrity of our nation. These are the various contingents that are taking part in today's Independence Day Parade. India celebrates its Independence Day on 15th August every year. Independence Day reminds us of all the sacrifices that were made by our freedom fighters to make India free from the British rule. They never cared for their wealth, health, properties and even lives. Many of them were imprisoned and brutally tortured. But the courage of Indians made the British find no other go except to vacate the country. After a long bondage period of 200 years, on 15th August 1947, India was declared independent from the British colonialism and became the largest democracy in the world. Under British rule, the lives of people were miserable. Indians were treated as slaves and had no rights to go against them. Indian rulers were mere puppets in the hands of British officers. Indian soldiers were treated inhumanly in British camps and farmers died of starvation as they could not grow crops and had to pay heavy taxes. Our freedom fighters struggled a lot and fought fearlessly against the Britishers. Many of them sacrificed their lives to make India free from British rule. As a result of their sacrifices, India achieved independence and secured full autonomy on 15th August. Within a short while, the Director General of Police of Andhra Pradesh, Sri K. V. Rajendranath Reddy IPS, will arrive at this premises.
ఆజాదీక అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా ఈ సంవత్సరం కేవలం ప్రభుత్వ కార్యాలయాల పైన మాత్రమే కాకుండా కుబేరుల భవ్యమైన భవనాల నుండి నిరుపేదల పూరిళ్ల వరకు కోట్లాది ఇళ్లపై రెపరెపలాడుతూ దేశభక్తిని నిలపడంతో పాటు కన్నుల విందు చేస్తున్నాయి కోట్లాది జాతీయ జెండాలు The Director General of Police of Andhra Pradesh, Sri K.V. Rajendranath Reddy, IPS, has arrived at this premises. Andhra Pradesh Rastra Director General of Police, Sri K.V. Rajendranath Reddy, IPS, E. Prangana Loki Vichay Saru. DGP Sir will take the salute. The Chief Secretary of Andhra Pradesh, Dr. Samir Sharma IAS, has arrived at this premises. Andhra Pradesh Rastra Prabhutwa Pradhana Kari Darsi, Dr. Samir Sharma IAS, E. Prangana Loki Vichay Saru. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవండి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు ఇండిపెండెన్స్ డే ఇట్ జనరేట్స్ అ ఫీలింగ్ ఆఫ్ పేట్రియాటిజం అమాంగ్ పీపుల్ it unites the people and makes us all feel that we are one nation with so many different languages religious and cultural values unity in diversity is the main essence and strength of india we feel proud to be a part of the largest democratic country in the world where the power is in the hands of common man within a short while today's chief guest and honorable chief minister of andhra pradesh sri vyas jagan mohan reddy garu will arrive at this premises marikoddi kshanallo ee naati karyakrama mukhya atithi gaurondile andhra pradesh rashtra mukhya mantri varyulu sri vyas jagan mohan reddy garu ee pranganaloki raanunnaru ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవండి లేని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు డెబ్బై ఆరువ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా జాతీయ పతాకావిష్కరణతో జాతీయ గీతాలాపన జరుగుతుంది ప్రేక్షకులంతా లేచి నిల్చోవలసిందిగా యూనిఫామ్ లో ఉన్న అధికారులంతా సెల్యూట్ చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి శ్రీ కె అజయ్ కుమార్ ఆరాయ్ పతాకావిష్కరణకు సహకరిస్తారు ఇట్ 
today's chief guest and honorable chief minister of Andhra Pradesh the YS Jagan Mohan Reddy Garu has arrived at this premises CM sir is being received by Dr Samir Sharma IAS chief secretary of Andhra Pradesh Shri KV Rajendranath Reddy IPS director general of police of Andhra Pradesh Shri Mutyal Raju Revu IAS principal secretary to government Dr Shankar Pratapakshi IPS ADGP APSP battalion Shri S Dilli Rao IAS collector and district magistrate NTR district Shri Kanti Rana Tata IPS commissioner of police Vijaywada Shri M Balasubramanyam Reddy deputy secretary to government director of protocol AP Vijaywada ఈ నాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు ఉన్నతాధికారులను పరిచయం చేసుకుంటూ ముందుకు కొనసాగుతున్నారు గౌరవనీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇస్ రిక్వెస్టెడ్ టు అన్ఫోల్డ్ ది నేషనల్ ఫ్లాగ్ All the civilians are requested to stand and officers in uniform to salute. Flag assistant is K. Ajay Kumar R.I. Pata Kavish Karna Gavan Chual Sindhika, Gauru Nilayana Mukhya Mantri Variyalu, Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Gani Abhyardhi Sunnam, Sri Ajay Kumar R.I. Pata Kavish Karna Kusahakar Istaru. Parade Commander Shri Bindu Madhav Garkapati IPS is coming forward to the saluting dais to invite the honorable chief minister to review the parade Parade ni parisilinchendika ivi chevalsindiga Gauravnile Andhra Pradesh Rashtra Mukhyamantri Varyalu Shri YS Jagan Mohan Reddy garni aahvaninchendukai Parade Commander Shri Bindu Madhav Garkapati IPS saluting dais vadduku vastunnaru Honorable Chief Minister has accepted and is going to review the parade. DGP sir is accompanying Honorable Chief Minister on review vehicle. Gauravnile Andhra Pradesh Rashtra Mukhya Mantri Varyulu Shri YS Jagan Mohan Reddy Garu parade parisilana kai bail deraru. Vaari venta Shri DGP Garu mariyu Chief Secretary Garu vaari venta vedutunnaru. ఎందరో అమర వీరుల త్యాగాల ఫలితంగా పరపాలన దాస్య శృంఖలాలు తెంచుకొని భారత మాత స్వేచ్ఛ విహంగల్లా విహరించిన స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆజాదీక అమృత్ మహోత్సవ్ జాతీయ పతాకానికి శత వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న శుభవేళ ఈరోజు గాంధీజీ పునరుద్ఘాటించినట్లు ప్రేమ 
శాంతి సహనం అనే దైవిక లక్షణాలే సత్యం ఆ సత్యాన్ని అనుసరించినప్పుడు సత్యమే మనల్ని సర్వ స్వతంత్రుల్ని చేస్తోంది అన్న మాటల స్ఫూర్తిని గుండెల నిండా నింపుకొని కుల మత వర్గ పార్టీలకు అతీతంగా అర్హులైన అందరికీ అద్భుతమైన అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఆంధ్ర వని సమ్మిళ అభివృద్ధికి అవిరళ కృషి చేస్తోంది గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలోని సమర్థ ప్రభుత్వం మనస వాచ కర్మర త్రికరణ శుద్ధిగా తాను ప్రారంభించిన నవరత్నాల యజ్ఞానికి ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురైనా సరే దృఢ సంకల్పంతో మొక్కబోని దీక్షతో కొనసాగిస్తూ ఆ యజ్ఞ ఫలాలను ఆ పన్నులందరికీ అందిస్తోంది జగన్ అన్న నేతృత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిన్నువలేని పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించు పేదరికంలో ఉన్నవాణ్ణి ఆదరించు మానవ సేవే మాధవ సేవ ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులే మిన్నా అన్న సూక్తుల్లోని అర్థాన్ని నూరు శాతం ఆచరణలో పెడుతూ వచ్చిందో రాలేదో తెలియని పెన్షన్ కోసం గంటల తరబడి ఎండలో వానలో క్యూలో నిలబడే దురవస్థ నుంచి తప్పించి అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి లబ్ధిని చేకూరుస్తోంది గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలోని సమర్థమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం Honorable Chief Minister is reviewing Second Battalion of Andhra Pradesh Special Police Karnool Contingent Contingent is commanded by Sri DGV BSV Prasad Reserve Inspector Gauronil in Andhra Pradesh Rastra Mukhya Mantri Varyalu Second Battalion APSP Karnool Contingent Parasil is to Naru Honorable Chief Minister is reviewing Third Battalion APSP Kakinada Contingent Contingent is commanded by Sri Y. Suresh Babu Reserve Inspector Gauronil in Mukhya Mantri Varyalu థర్డ్ బెటాలియన్ ఏపీఎస్పి కాకినాడ కంటింజెంట్ పరిశీలిస్తున్నారు ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇస్ రివ్యూయింగ్ ఫిఫ్త్ బెటాలియన్ ఆఫ్ ఏపీఎస్పి విజయనగరం కంటింజెంట్ కంటింజెంట్ ఇస్ కమాండెడ్ బై శ్రీ బి బాలకృష్ణ చౌదరి రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఫిఫ్త్ బెటాలియన్ ఏపీఎస్పి విజయనగరం కంటింజెంట్ పరిశీలిస్తున్నారు ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇస్ రివ్యూయింగ్ సిక్స్త్ బెటాలియన్ ఏపీఎస్పి మంగళగిరి కంటింజెంట్ కంటింజెంట్ ఇస్ కమాండెడ్ బై జై శ్రీనివాసరావు రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇస్ రివ్యూయింగ్ లెవెంత్ బెటాలియన్ ఏపీఎస్పి భాక్రపేట్ కంటింజెంట్ కంటింజెంట్ ఇస్ కమాండెడ్ బై కె రాంబాబు రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ దిస్ ఈస్ ఏపీఎస్పి అండ్ ఎస్ఏఆర్సిపిఎల్ బ్రాస్ బ్యాండ్ కంటింజెంట్ ఏపీఎస్పి పైప్ బ్యాండ్ కంటింజెంట్ Honorable Chief Minister is reviewing NCC Boys Contingent, Contingent commanded by J. Vijay Kant. Honorable Chief Minister is reviewing NCC Girls Contingent, Contingent commander Indukuri Navya. Honorable Chief Minister is reviewing Anthur Pradesh Social Welfare Contingent, Contingent is commanded by P. Charan Tej. Honorable Chief Minister is reviewing Anthur Pradesh Tribal Welfare Residential Education Institution Society Contingent. Contingent is commanded by M. Bharat Kumar Nayak. This is Bharat Scouts and Guides Contingent. Contingent is commanded by K. Hasini. Honorable Chief Minister is reviewing Indian Red Cross Contingent. Contingent is commanded by B. Sri Chaitanya. Honorable Chief Minister is reviewing Andhra Pradesh Sainik Welfare Contingent. Contingent is commanded by G. Yalamandarao. Vivida Contingent lanu parasilistu. Prajalaku chirunavu to prajyabivadhan cheshtu munduku kadunutun naru. Eenati karikrama mukhya ati dhi. Gauroni len Andhra Pradesh Rastra Mukhya Mantri Varyalu. Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu. Government of Andhra Pradesh under the compassionate leadership of Honorable Chief Minister Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu is committed to provide permanent houses to all the eligible families in the state by 2023 in saturation mode duly providing housing sites for the needy under the name of Pedal Andarki Illu. Houses will be registered in the name of women to empower them. 
government of andhra pradesh is committed to the welfare and development of all segments of the society and implementing various welfare programs to benefit the poor in the state through navaratnalu schemes on the names of ysr asara ysr cheyuta ysr sunnavaddi ysr pension kanuka and so on government of andhra pradesh desires its students to become global citizen to achieve that target government school students are being provided with top class facilities and favorable study environment through manabadi nadu nedu under the scheme of jagannath ammavadi every year andhra pradesh government is crediting 15000 to the mothers bank account of every eligible student jagannath vidya divena and vasudhi divena are the boons of a beloved chief minister sri vyas jagan mohan reddy garu to all eligible poor students yendaro ias ఐపిఎస్ అధికారులు న్యాయమూర్తులు ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు వివిధ సంస్థల ప్రధానాధికారులు వారి కుటుంబ సభ్యులు నాసీలులై ఉన్న విఐపి గ్యాలరీ మీదుగా గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రయాణిస్తోన్న వాహనం వస్తోంది ప్రేక్షకుల అభివాదానికి చిరునవ్వుతో ప్రత్యభివాదం చేస్తూ ముందుకు వెళుతున్నారు ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు सावधान होगा सावधान After reviewing all the contingents and greeting all the people today's chief guest and honorable chief minister of Andhra Pradesh Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu has written to the saluting dais వివిధ కంటింజెంట్లను పరిశీలించిన అనంతరం ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సెల్యూటింగ్ డయాస్ వద్దకు విచ్చేశారు Parade Commander Shri Bindu Madhav Garke Party IPS has requested Honorable Chief Minister to give permission for the march past. After obtaining the permission from Honorable Chief Minister, Parade Commander is marching towards contingents to commence the march past. Mukhya Mantri Gari Anumati Tiskunna, Parade Commander Shri Bindu Madhav Garke Party IPS march past praram hinchendu kai contingent lo vaipu vedutun naru. Mariko Dikshanal lo. అద్భుతమైన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించే వివిధ దళాల కవాతుతో ఈ ప్రాంగణం పులకించబోతోంది on the command of parade commander commanders of all contingents are moving towards their respective contingents to commence the march past ప్రతి కదలికలోనూ ఆత్మవిశ్వాసం ప్రతి అడుగులోనూ దేశభక్తి ప్రతి శ్వాసలోనూ భారతమాత సుస్థిరతనే అభిలషించే వివిధ దళాల కవాతుతో ఈ ప్రాంగణం పులకించిపోతోంది విల్లంబులతోనే మరపిరంగుల పీచమణుస్తూ బల్లాలు బాకులతోనే తుపాకీ తూటాల్ని తుత్తునీలు చేస్తూ ఓవైపు అహింసాయుత పద్ధతుల్లో సహాయ నిరాకరణ చేస్తూ మరోవైపు గ్రామ గ్రామాన వేసే పురాణ ఇతిహాస నాటకాల్లో భరత మాతను చెరపట్టిన రావణ సేనగా తెల్ల ధరల్ని చూపిస్తూ ఓవైపు మాటలు మంటల్ని నింపిన కవితలనే కరవాలాలుగా మార్చి 
నిరక్షరాస్యుల్ని సైతం స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో దూకే కొదమ సింహాల్లా మరుస్తూ మరోవైపు పండిత పామర స్త్రీ పురుష బాలవృద్ధ తారతమ్యం లేకుండా కుల మత భాష ప్రాంతీయ భేదాలు లేకుండా ఆ సేతు హిమాచల భారతీయులు ఒక్కటై పోరాడిన మహా సంగ్రామం స్వాతంత్ర సంగ్రామం అది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను కష్టాలు కన్నీళ్లు పేదరికం నిరక్షరాస్యత బానిసత్వం అనే కారు చీకట్ల నుంచి విడుదలైన రోజు భరతమాత దాస్య శృంఖలాలు తెగి స్వేచ్ఛావాయువులు పీల్చిన విజయోత్సవ రోజు ఎడారిలో కురిసిన కుంభ వృష్టిలా కాశ్మీరు మొదలుకొని కన్యాకుమారి వరకు భారతావని అణు అణువున స్వాతంత్ర్యామృతం కురిసిన రోజు సంభ్రమానంద వెలుగుల్లో మువ్వన్నల జాతీయ పతాకం సగర్వంగా ఎగురవేసిన రోజు ఆ సేతు హిమాచల భారతీయులు అంబరాన్నంటే సంబరాలు చేసుకుంటున్న రోజు అదే మన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం జరుపుకునే ఈరోజు స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించి ఏడున్నర దశాబ్దాలు అంటే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా మనం స్వాతంత్ర్య వజ్రోత్సవాల్ని ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ గా జరుపుకుంటున్నాం క్రమశిక్షణతో కూడిన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించే వివిధ దళాల కవాతుతో ఈ ప్రాంగణమంతా పులకించిపోతోంది అడ్డుగా నిలిచిన అంబరాన్ని చూపించే పర్వత శ్రేణుల్ని అయినా బద్దలు కొట్టుకుంటూ ముందుకు సాగుతామనే కృత నిశ్చయాన్ని ప్రతిబింబించే కవాతు అందరి హృదయాల్లో దేశభక్తిని వరద వెల్లువలా ఉప్పొంగింపజేస్తోంది Here comes Second Battalion of Andhra Pradesh Special Police Karnool Contingent saluting and honoring today's chief guest and honorable chief minister of Andhra Pradesh Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu Second Battalion APSP Karnool Contingent is commanded by Sri DGV BSP Prasad Reserve Inspector Inati Karikrama Mukhya Atidhi గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది సెకండ్ బెటాలియన్ ఏపీఎస్పి కర్నూల్ కంటిజెంట్ కంటిజెంట్ కమాండర్ శ్రీ డీజీవీ బిఎస్వి ప్రసాద్ రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ Third Battalion of Andhra Pradesh Special Police, Kakinada Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu. Third Battalion APSP, Kakinada Contingent is commanded by Sri Vyas Suresh Babu, Reserve Inspector. In the first time, 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 గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది థర్డ్ బెటాలియన్ ఏపీఎస్పి కాకినాడ కంటింజెంట్ ఫిఫ్త్ బెటాలియన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ విజయనగరం కంటింజెంట్ సెల్యూటింగ్ అండ్ ఆనరింగ్ టుడే చీఫ్ గెస్ట్ అండ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు ఫిఫ్త్ బెటాలియన్ ఏపీఎస్పి విజయనగరం కంటిన్యూ ఇస్ కమాండెడ్ బై శ్రీ పి బాలకృష్ణ చౌదరి రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఫిఫ్త్ బెటాలియన్ ఏపీఎస్పి విజయనగరం కంటిజెంట్ కంటిజెంట్ కమాండర్ శ్రీ పి బాలకృష్ణ చౌదరి రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ Here comes 6th Battalion of Andhra Pradesh Special Police Mangaligiri Contingent saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu 6th Battalion APSP Mangaligiri Contingent is commanded by Sri J. Srinivas Rao Reserve Inspector Pararati Simhadalam 6th Battalion APSP Mangaligiri Contingent గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది 
कंटिजेंट कमांडो श्री जे श्रीनिवास राव रिजर्व इंस्पेक्टर इलेवेंथ बेटालियन ऑफ आंध्र प्रदेश स्पेशल पोलिस भाग्रपेट कंटिजेंट सल्यूटिंग एंड ऑनरिंग टूडे चीफ गेस्ट एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश श्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी गारू इलेवेंथ बेटालियन भाग्रपेट कंटिजेंट इज कमांडेड बाय श्री के राम बाबू रिजर्व इंस्पेक्टर कार्यक्रम मुख्य अतिथि गौरोंडीले नांधर प्रदेश राष्ट्र मुख्य मंत्र बर्यलु स्री वायर्स जगन मोहन रेटि गारिकी गौरव वंदरानी समर्पिस्तु मुंदुक कदलु तांदी 11th Battalion APSP भाक्रपेट YSR District Contingent Here comes NCC Boys Contingent Saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu. The NCC Boys Contingent is commanded by Senior Under Officer J. Vijay Khan. In our Karikrama Mukhya Adhi, Gauronile and Andhra Pradesh Rastra Mukhya Mantri Varyanu, Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu ki Gaurava Vandarani Samar Pistu Munduk Kadru Tandi, NCC Boys Contingent. Contingent Commander Ga Vidhuru Nirvahishtunavaru, Senior Under Officer J. Vijay Kant. Here comes NCC Girls Contingent, saluting and honoring. Today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu. The NCC Girls Contingent is commanded by Senior Under Officer Indukuri Navya. Mahila Sadhi Karate Lakshanga Panichasthana, Gauroni Le Nandhra Pradesh Rastra Mukhya Mantri Varyanu, Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu ki Gaurava Vandarani Samar Pistu Munduk Kadal Tandi, NCC Girls Contingent, Contingent Commander, Senior Under Officer Kumari Indukuri Navya. Here comes Andhra Pradesh Social Welfare Schools Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu. Andhra Pradesh Social Welfare Schools Contingent is commanded by P. Charan Tej. Sanghi ka sangshe mame jhehinga pani chesto anna, Gauroni le Andhra Pradesh Rastra Mukhya Mantri Varyalu, Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu ki, Gaurava Vandarani Samar Pistu Mundu Kelto Andi, Sanghi Ka Sankshema Pata Salala Contingent, Contingent Commander, Sri P. Charan Tej. Here comes Andhra Pradesh Tribal Welfare Residential Education Institution Society Contingent. Saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu. AP Tribal Welfare Residential Education Institution Society Contingent is commanded by M. Bharat Kumar Nayak. Baduku Balahina Vargala Abhyunate Dhyayinga Panichasthana, Gauroni Le Nandhra Pradesh Rastra Mukhya Mantri Varyanu, Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu ki, Gaurava Vandarani Samar Pistu Mundu Kadalu Tandi, Girijana Sankshema Pata Salala Contingent. Here comes Bharat Scouts and Guides Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu. The Bharat Scouts and Guides Contingent is commanded by K. Hasini. In Ati Karikrama Mukhya Ati Dhi, Gauroni Le Nandhra Pradesh Rastra Mukhya Mantri Varyanu, Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu ki, Gaurava Vandarani Samar Pistu Mundu Kadalu Tandi, Bharat Scouts and Guides Contingent, Contingent Commander Kumari K. Hasini. Here comes 
Indian Red Cross contingent saluting and honoring today's chief guest and honorable chief minister of Andhra Pradesh Sri YS Jagan Mohan Reddy Garu Indian Red Cross contingent is commanded by B3 Chaitanya Rakta Dhana me dhyeyinga pani chestuna Indian Red Cross contingent ee naati karyakrama mukhya atithi gauravonile Andhra Pradesh rashtra mukhyamantri varyalu Sri YS Jagan Mohan Reddy Gariki gaurava vandanaanni samarpistu munduku kadurutundi contingent commander Sri B Chaitanya Here comes Andhra Pradesh Sainik Welfare Contingent saluting and honoring today's chief guest and honorable chief minister of Andhra Pradesh Sri YS Jagan Mohan Reddy Garu Andhra Pradesh Sainik Welfare Contingent is commanded by G Yelamanda Rao He naati karyakrama mukhya atithi Gauravonile Andhra Pradesh Rashtra Mukhyamantri Varyalu Sri YS Jagan Mohan Reddy Gariki Gaurava Vandanaanni Samarpistu Munduku Kadurutandi Andhra Pradesh Sainak Sankshema Contingent Contingent Commander Ga Vidru Nirvahistana Varu Sri G Elamanda Rao Here comes APSP and SARCPL Brass Band Contingent with melodious music saluting and honoring today's chief guest and honorable chief minister of Andhra Pradesh Sri YS Jagan Mohan Reddy Garu APSP and SARCPL Brass Band Contingent is headed by TV Ramana ARSI 11th Battalion Band Master Here comes Andhra Pradesh Special Police Pipe Band Contingent with melodious music and interesting movement saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh Sri YS Jagan Mohan Reddy Garu Andhra Pradesh Special Police Pipe Band Contingent is headed by G.V. Subba Rao Madhura Maina Pipe Band Vajja Nadala Toh ఈ నాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీలైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఏపీఎస్పి పైప్ బ్యాండ్ కంటించండి ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్నిమాపక శాఖ వారి శకటం శకటములకు నేతృత్వం వహిస్తున్నది శ్రీ కొండపల్లి నరేష్ ఆటో నగర్ అగ్నిమాపక కేంద్ర అధికారి అగ్ని ప్రమాదాల నుండి ప్రజల ప్రాణ మరియు ఆస్తి నష్టాలను నివారించడంలోనూ ప్రకృతి విపత్తులు మరియు రోడ్డు ప్రమాదాలలో ప్రజలను రక్షించడంలో మొట్టమొదటిగా ప్రతిస్పందించే శాఖ అగ్నిమాపక శాఖ గత పదమూడు ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై రెండున పోర స్లాబ్స్ నూజివీడినందు జరిగిన ప్రమాదంలో అగ్నిమాపక సేవా శాఖ చాకచక్యంతో పక్కనే ఉన్న ఇరవై మూడు కెమికల్ ట్యాంకులకు మంటలు వ్యాపించకుండా చేసి అతి భారీ ప్రమాదాన్ని నివారించింది గత సంవత్సరంలో జరిగిన రాయలసీమ వరదలు మరియు ఇటీవలి గోదావరి వరదల్లో అగ్నిమాపక శాఖ మరియు ఇతర శాఖల సమన్వయంతో దాదాపు పదిహేను వేల మంది ప్రజలను మరియు నాలుగు వేల పశువులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం జరిగింది ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది పర్యాటక శాఖ శకటం త్రివర్ణ పతాకానికి వంద సంవత్సరాలు పింగళి వెంకయ్య గారిచే జాతీయ జెండా రూపకల్పన భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా భారతదేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసి తమ ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా త్యాగం చేసిన స్వాతంత్ర సమర యోధుల జ్ఞాపకార్థం యావ దేశమంతా ఆనందోత్సాహాలతో ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవం జరుపుకుంటున్న తరుణం ఇది స్వాతంత్ర సంగ్రామ చరిత్ర విజయవాడకి సుస్థిరమైన స్థానం ఉంది భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో పాల్గొనేలా యావ జాతిని ఏకతాటిపై నిలిపే ఉద్యమ స్ఫూర్తికి చిహ్నంగా సరిగ్గా వందేళ్ల క్రితం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో తెలుగువారైన మన పింగళి వెంకయ్య గారు రూపొందించిన త్రివర్ణ పతాకాన్ని విజయవాడ నగరంలో నిర్వహించిన జాతీయ కాంగ్రెస్ మహాసభల్లో మహాత్మా గాంధీ గారిచే జాతీయోద్యమానికి చిహ్నంగా ఆమోదించబడింది యావ జాతి ఐకమత్యానికి ఆలంబనగా నిలిచింది ఏ దేశ గౌరవమైనా ఏ ఉద్యమ ఉధృతి అయినా ఆ దేశ జెండాతో ముడిపడి ఉంటుందనడానికి ఈ త్రివర్ణ పతాకమే నిదర్శనం అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు కథలు వస్తోంది గ్రామ వార్డు సచివాలయాల శాఖ శకటం గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం అడుగడుగున సంక్షేమం 
దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం పదిహేను వేల నాలుగు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల శాఖను ఏర్పాటు చేసి లక్ష ముప్పై నాలుగు వేల మంది ఉద్యోగులు దాదాపు రెండు లక్షల డెబ్బై వేల మంది వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజల ఇంటి ముంగటకే పలు సంక్షేమ పథకాలను పెద్ద ఎత్తున అందించడమే కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకుని వాటిని పూర్తి స్థాయిలో పరిష్కరిస్తోన్న ప్రభుత్వం మన జగన్ అన్న ప్రభుత్వం దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీలు తొంభై ఐదు శాతం నెరవేర్చి ప్రజా సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రభుత్వమే ప్రజల దగ్గరకు వెళ్లి వాటిని తెలుసుకుని పరిష్కరించే విధంగా పాలనలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చింది మన జగన్ అన్న ప్రభుత్వం అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు కదలి వస్తోంది వ్యవసాయ శాఖ శకటం వైఎస్ఆర్ ఎంత సేవా పథకం పేద రైతుల సాగు వ్యయాన్ని తగ్గించి వారి నికర ఆదాయం పెంచాలనే సమున్నత లక్ష్యంతో ఆధునిక వ్యవసాయ యంత్ర పరికరాలను వారి గ్రామాల్లోని ఆర్బీకేల వద్దే తక్కువ అద్దెకు అందుబాటులోనికి తెచ్చిన మహోన్నత పథకం వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా పథకం ఎటువంటి మహోన్నత పథకం ఈ ఏడాది రాష్ట్ర స్థాయి మెగా పంపిణీ జూన్ ఏడున గుంటూరులో జెండా ఊపి మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు రైతన్నల ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుతూ పర్యావరణ హితంగా డ్రోన్ పరికరాల సమన్వయంతో పంటలకు సూక్ష్మ ఎరువులు పురుగు మందులను అందించి రైతన్నలకు పెట్టుబడి ఖర్చును తగ్గించే దిశగా ఈ ఏడాది రెండు వేల గ్రామాల్లోని యంత్ర సేవా కేంద్రాలకు నలభై శాతం రాయితీతో డ్రోన్లను కూడా సరఫరా చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ పథకం క్రింద నలభై శాతం రాయితీతో యాభై శాతం రుణంతో వ్యవసాయ సాగు యంత్రాలు పనిముట్లు రైతులకు అందిస్తోంది మన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది పశు సంవర్ధక శాఖ శకటం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సంచార పశు ఆరోగ్య సేవ మనుష్యులకే కాదు పశువుల ఆరోగ్యానికి సైతం భద్రత భరోసా కల్పిస్తోన్న మంచి మనసున్న ప్రభుత్వం మన జగన్ అన్న ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న పశు పోషకులకు సైతం రైతు గుమ్మం వద్దనే సత్వరమైన ఖచ్చితమైన మరియు నాణ్యమైన పశు వైద్యం అందించాలనే లక్ష్యంతో డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సంచార పశు ఆరోగ్య సేవా వాహనాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది మన ప్రభుత్వం మూగ జీవాలు తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు వన్ నైన్ సిక్స్ టూ టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు ఫోన్ చేసిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే పశు వైద్య సేవలను అందించడం జరుగుతోంది ఒక పశు వైద్యుడు వెటర్నరీ డిప్లొమో చేసిన సహాయకుడు మరియు డ్రైవర్ కమ్ అటెండర్ ఈ వాహనంలో ఉంటారు రక్త పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు గాను మైక్రోస్కోప్ సౌకర్యం ఉన్న చిన్న ప్రయోగశాల అవసరమైన మందులు కృత్రిమ గర్భధారణ సేవలు మరియు పశువులను వాహనంలోకి ఎక్కించేందుకు హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ సౌకర్యాలు ఈ వాహనంలో ఉంటాయి ఇప్పుడు మన ముందుకు కదలి వస్తోంది పాఠశాల విద్యా శాఖ శకటం అమ్మ ఒడి నుంచి ప్రభుత్వ బడి దాకా విద్యా పథకాలు బడి ఈడు పిల్లలకు వరాలుగా మారాయి జగన్ అన్న ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పలు వినూత్న విద్యా పథకాలు బడి ఈడు పిల్లలకు వరాలుగా మారాయి విద్యా రంగంలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలకు నాందిని పలికాయి విద్యతోనే వికాసం సాధ్యమని భావించిన మన ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని బడి ఈడు పిల్లలందరినీ విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు జగన్ అన్న అమ్మఒడి కార్యక్రమంలో భాగంగా పిల్లలను మీరు బడులకు పంపండి వారిని చదివించే బాధ్యత మేం తీసుకుంటామంటోంది స్కూళ్లు తెరిచిన తొలి రోజు నుండి జగన్ అన్న విద్యా కానుక కిట్లు పంపిణీ జరుగుతోంది జగన్ అన్న గోరుముద్ద ద్వారా ప్రతిరోజు మెను మార్చి మెరుగైన నాణ్యమైన రుచికరమైన మధ్యాహ్న భోజనం అందిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వేచ్ఛ పథకం ద్వారా ఏడు నుంచి పన్నెండవ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థినులకు ఉచితంగా శానిటరీ నాప్కిన్ పంపిణీ వంటి పలు వినూత్న పథకాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తోంది ప్రాథమిక దశలోనే విద్యార్థులు గట్టి నాంది పలికే విధంగా విద్యా వ్యవస్థను రూపొందించి తద్వారా ప్రపంచ స్థాయిలో పోటీ పడేలా రాష్ట్ర విద్యార్థులను చీర్చిద్దాలనే లక్ష్యంతో పదో తరగతి వరకు దశల వారీగా సిబిఎస్ఈ సిలబస్ తో ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యా బోధన అనుసంధానం చేసింది జగన్ అన్న ప్రభుత్వం అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు కదలి వస్తోంది పాఠశాల విద్యా శాఖ శకటం మనబడి నాడు నేడుతో రూపురేఖలు మారుతున్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్ని ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో మన జగన్ అన్న ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తోన్న కార్యక్రమం మనబడి నాడు నేడు యాభై ఆరు వేల ఐదు వందల డెబ్బై రెండు విద్యా సంస్థల్లో మూడు దశల్లో పదహారు వేల నాలుగు వందల యాభై కోట్ల అంచనా వ్యయంతో పదకొండు రకాల మౌలిక వసతులను కల్పించి అభ్యసనానికి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ఉద్యమ స్థాయిలో అమలు చేస్తున్న కార్యక్రమం ఇది 
తొలి దశలో చేపట్టిన పదిహేను వేల ఏడు వందల పదిహేను పాఠశాలల్లో అన్ని రకాల మౌలిక వసతుల కల్పన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం జరిగింది బైజూస్ తో ఒప్పందం నాణ్యమైన విద్య దిశగా మరో ముందడుగు ప్రపంచ స్థాయిలో పోటీ పడేలా మన పిల్లలను సన్నద్ధం చేసేందుకు దేశంలోనే అతిపెద్ద ఎడ్యుకేషనల్ టెక్ కంపెనీ అయిన బైజూస్ తో ఒప్పందాన్ని చేకూర్చడం జరిగింది ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఎనిమిదవ తరగతి చదివే నాలుగు లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఒక్కొక్కరికి దాదాపు పన్నెండు వేల విలువ చేసే ట్యాబ్ ను ఐదు వందల కోట్ల ఖర్చుతో ఈ సెప్టెంబర్ మాసం నుంచి అందిస్తోంది జగనన్న ప్రభుత్వం అదిగో ఇప్పుడు మన ముందు కథలు వస్తోంది ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ శకటం నిరుపేదలకు నాణ్యమైన కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందజేయాలనే లక్ష్యంతో నాటి అవిభాజ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల ఏడులో ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకం లక్షలాది నిరుపేదలకు ఆరోగ్య ప్రదాయనిగా నిలవడమే కాకుండా దేశానికే తలమానికంగా నిలిచింది అటువంటి పథకాన్ని నవరత్నాల్లో భాగంగా మరింత మెరుగుపరచి కొత్త విధానాలతో అమలు చేస్తోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం ఐదు లక్షల రూపాయలు ఉన్న వారందరికీ కోటి నలభై ఒక్క లక్షల స్మార్ట్ హెల్త్ కార్డులను అందించడం జరిగింది దేశంలోనే ప్రప్రథమంగా ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద కరోనా వ్యాధికి ఉచితంగా చికిత్సను అందిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోగ్య ఆసరా కింద రోజుకి రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయల చొప్పున నెలకు గరిష్టంగా ఐదు వేల రూపాయలు చికిత్స అనంతరం జీవనోపాధి భృతిని అందజేయడం జరుగుతోంది ఇప్పుడు మన ముందుకు గదిలి వస్తోంది ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ శకటం గ్రామీణ ప్రజలకు ఉత్తమ వైద్య ఆరోగ్య సేవలను గడప గడపకు అందించాలనే లక్ష్యంతో మన జగనన్న ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెడుతున్న విధానం ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ ఈ విధానం అమల్లో భాగంగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి మండలానికి కనీసం రెండు పిహెచ్సీలు చొప్పున ఒక్కో పిహెచ్సీలో ఇద్దరు డాక్టర్లు ఉంటారు ఒక డాక్టర్ పిహెచ్సీలో వైద్య సేవలు అందిస్తుంటే మరో డాక్టర్ వన్ జీరో ఫోర్ మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్లతో పాటు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు గ్రామంలో అందుబాటులో ఉంటారు వన్ జీరో ఫోర్ వాహనం వద్ద మధ్యాహ్నం వరకు అవుట్ పేషెంట్ సేవలు అందించి మధ్యాహ్నం నుండి సాయంత్రం వరకు హోమ్ విజిట్ చేస్తారు తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ సేవల ద్వారా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవించిన మహిళలకు బిడ్డలకు రక్షణ కల్పిస్తూ వారి భరోసాను కల్పిస్తూ జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ ఏసీ సౌకర్యాలతో కూడిన పథకాలు అందిస్తోంది జగనన్న ప్రభుత్వం అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు గదిలి వస్తోంది గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలనకు పలు పథకాలను అందించే శకటం వైఎస్ఆర్ పించను కనుక టంచనుగా పించను మీ గడప వద్దకే టంచనుగా ప్రతి నెల ఒకటవ తేదీ పొద్దున్నే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి మరీ చిరునవ్వుతో లబ్ధిదారుల గడప వద్దనే వాలంటీర్లు పింఛన్ అందిస్తున్నారు నవరత్నాల అమలులో భాగంగా అక్క చెల్లమ్మల సంక్షేమం స్వావలంబన సాధికారతే ధ్యేయంగా వైఎస్ఆర్ ఆసరా వైఎస్ఆర్ చేయూత వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ వైఎస్ఆర్ ఇతర పథకాల వల్ల పెద్ద ఎత్తున అమలుపరుస్తూ లక్షలాది అక్క చెల్లెమ్మల సుస్థిరాభివృద్ధికి ఎంతగానో కృషి చేస్తోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం ఇది మహిళా పక్షపాత ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వంలో మహిళలే మహారాణులు నవరత్నాలతో పాటు అనేక ప్రజా సంక్షేమ పథకాలతో అక్క చెల్లెమ్మలు వారి కాళ్ల మీద వారు నిలబడేలా వారి జీవనోపాధికి అన్ని విధాలుగా చేయూతను అందిస్తూ సమ్మిళిత అభివృద్ధి ద్వారా వారందరినీ లక్షాధికారులుగా మార్చే దిశగా మన ప్రభుత్వం ముందడుగులు వేస్తోంది ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది మహిళాభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ శకటం వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ద్వారా రాష్ట్రంలోని మహిళలు చిన్నారుల ఆరోగ్య పరిరక్షణే ప్రథమ ధ్యేయంగా మన జగనన్న ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోన్న వినూత్న పథకం వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ఈ పథకం ద్వారా గర్భిణీలు బాలింతలు ఆరు నెలల నుండి ఆరేళ్ల వయసు ఉన్న పిల్లలకు మెరుగుపరిచిన సంపూర్ణ పౌష్టికాహారాన్ని అందిస్తోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం ఫౌండేషన్ స్కూల్స్ గా అంగన్వాడీ కేంద్రాలు రాష్ట్రంలోని పదమూడు లక్షల మంది మూడు నుంచి ఆరు సంవత్సరాల చిన్నారులకు ప్రాథమిక దశలోనే గట్టి విద్యా పునాదికి నాంది పలికి తద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పోటీ పడే విధంగా వారిని తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో ఫౌండేషనల్ పాఠశాలల విద్యా విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ స్వేచ్ఛ ద్వారా మహిళలు కిశోర బాలికల ఆరోగ్యం పరిశుభ్రత ధ్యేయం మన జగనన్న ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోన్న కార్యక్రమం వైఎస్ఆర్ స్వేచ్ఛ పథకం ఋతుస్రావ సమయంలో కిశోర బాలికలు చదువులకు ఆటంకం కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో ఏడు నుండి పన్నెండవ తరగతి చదివే ప్రతి కిశోర బాలికకు నెలకు పది శానిటరీ నాప్కిన్లను ఉచితంగా అందజేస్తోంది మన ప్రభుత్వం 
ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ శకటం సామాజికంగా ఆర్థికంగా విద్యాపరంగా వెనకబడ్డ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈబీసీ ఇతర వర్గాల వారికి కూడా అభివృద్ధి ఫలాలు అందాలనే మహోన్నత ఆశయంతో వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధి ప్రధాన లక్ష్యంగా మన జగనన్న ప్రభుత్వం పలు సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోంది జగనన్న విదేశీ విద్యా దీవెన పథకం కింద ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన టాప్ హండ్రెడ్ యూనివర్సిటీల్లో అర్హత సాధించిన ప్రతి ఒక్కరికి పూర్తి ఫీజు చెల్లింపు మరియు వంద నుంచి రెండు వందల యూనివర్సిటీల్లో అర్హత సాధించిన విద్యార్థులకు యాభై లక్షల వరకు ఫీజు చెల్లింపును చేస్తోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం పేదరికం కారణంగా ఏ విద్యార్థి ఉన్నత చదువులకు దూరం కాకూడదని చదువుల ఖర్చుతో తల్లిదండ్రులు అప్పుల పాలు కాకూడదన్న సమున్నత లక్ష్యంతో జగనన్న విద్యా దీవెన ద్వారా పూర్తి ఫీజ్ రీఎంబర్స్మెంట్స్ ను చేస్తూ నిరుపేద విద్యార్థుల ఉన్నత విద్యకు ఆలంబనగా ప్రతి ఏడాది వసతి ఖర్చుల కోసం జగనన్న వసతి దీవెన క్రింద ఇరవై వేల రూపాయలను అందిస్తోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది ఉన్నత విద్యా శాఖ శకటం నవయువ శక్తులకు విద్యా నైపుణ్యాలను అందిస్తూ భవితకు సిద్ధమవుతున్న యువతను నూట ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో ఎనభై ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో తీర్చిదిద్దుతున్నారు జగనన్న విద్యా దీవెన జగనన్న వసతి దీవెన ఆలంబనగా వెల్లువల కళాశాలలో చేరుతున్న యువత సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందిన డిజిటల్ తరగతి గదుల్లో నాణ్యమైన విద్యను అభ్యసిస్తూ విద్యతో పాటు జేకేసి నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాలలో ఉద్యోగ అవకాశాలను మెరుగుపరిచే నైపుణ్యాలను పొందుతున్నారు ప్రతి విద్యార్థికి తప్పనిసరిగా ఉపాధి కల్పించాలనే ప్రభుత్వ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా కళాశాలలన్నీ పరిశ్రమలతో అనుసంధానం చేసి విద్యార్థులందరికీ పరిశ్రమల్లో ఇంటర్న్షిప్ ఏర్పాటు చేసి వారి బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తోంది జగనన్న ప్రభుత్వం విద్యార్థుల్లో సామాజిక చైతన్యం సేవాభావం పెంపొందించడానికి కమ్యూనిటీ సర్వీస్ ప్రాజెక్టును అమలు చేస్తూ ఎన్ఎస్ఎస్ ఎన్సిసి యూత్ రెడ్ క్రాస్ క్రీడలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ద్వారా విద్యార్థుల్లో పూర్తి స్థాయి వ్యక్తిత్వ వికాసానికి కృషి చేస్తున్నాయి మన కళాశాలలు ఇప్పుడు మన ముందుకు కదిలి వస్తోంది గృహ నిర్మాణ శాఖ శకటం నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇళ్లు కనీస నివాస స్థలం ఇల్లు లేని నిరుపేదలకు శాశ్వత ప్రాతిపదికన గృహ వసతి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో మన జగనన్న ప్రభుత్వం చేపట్టిన బృహత్తర పథకం నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇళ్లు ఈ పథకం క్రింద రాష్ట్రంలోని అర్హులైన నిరుపేదలందరికీ ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించడంతో పాటు పక్కా గృహాలను రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం నాటికి నిర్మించాలన్న సత్సంకల్పంతో ముందుకు వెళుతోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇళ్లు పథకం క్రింద రాష్ట్రంలో మూడు దశల్లో ముప్పై పాయింట్ రెండు సున్నా లక్షల ఇళ్లను నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించగా ఇప్పటి వరకు రెండు ఫేజుల్లో పదహారు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు లక్షల గృహ నిర్మాణాలను చేపట్టడం జరిగింది మిగిలిన ఇళ్ల నిర్మాణాలు ఫేజ్ త్రీలో చేపట్టనున్నారు దీని ద్వారా ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మను కనీసం ఐదు లక్షల నుండి పది లక్షల విలువ గల స్థిరాస్తికే వారిని యజమానురాలిగా చేస్తోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం లబ్ధిదారులపై ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించే ందుకుగాను ఉచితంగా ఇసుక అందించడంతో పాటు మార్కెట్ ధరల కంటే గణనీయంగా తక్కువ ధరకు సిమెంట్ మరియు స్టీలను ప్రభుత్వమే సరఫరా చేస్తోంది గృహ నిర్మాణాలను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో యూనిట్ విలువకు అదనంగా ముప్పై ఐదు వేల రుణ సదుపాయాన్ని ఆర్థిక సంస్థల నుండి లబ్ధిదారులకు కల్పించింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు నాలుగు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది మంది లబ్ధిదారులకు ఒక వెయ్యి ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్ల మేరకు రుణ సౌకర్యాన్ని కల్పించడం జరిగింది ఇప్పుడు మనందరి కళ్ల ముందుకు కదలి వస్తోంది పరిశ్రమలు వాణిజ్య శాఖ శకటం కీలక రంగాల్లో సమగ్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధి సమృద్ధిగా ఉపాధి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సహజ వనరులు పుష్కలం మౌలిక సదుపాయాలు అపారం పారదర్శక పాలన అమోఘం పారిశ్రామికవేత్తలకు స్నేహపూర్వక వాతావరణం అందించడంలో ఆదర్శం సింగిల్ డెస్క్ పాలసీ విధానంతో ఏ పరిశ్రమకైనా అన్ని అనుమతులు కేవలం ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే అందించాలనే సానుకూల దృక్పథం బిజినెస్ రీఫార్మ్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ర్యాంకుల్లో వరుసగా రెండవ ఏడాది ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది గతంలో కన్నా భిన్నంగా జరిగిన ఈ ర్యాంకింగ్ విధానం పూర్తిగా సంస్కరణలు ప్రయోజనాలు పొందిన వ్యాపారవేత్తల నుంచి తీసుకున్న అభిప్రాయాల ఆధారంగా ప్రకటించడం ఇదే ప్రథమం కరోనా వంటి మహమ్మారితో పారిశ్రామిక రంగం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో నిర్వహించిన సర్వేలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రథమ స్థానంలో నిలవడం ఎంతో ప్రత్యేకం ప్రశంసనీయం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పారిశ్రామికాభివృద్ధి విధానం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై మూడును ప్రవేశపెట్టింది 
ఇప్పుడు మన ముందుకు కదలి వస్తోంది అటవీ శాఖ శకటం రాష్ట్రంలోని పట్టణాలు పురపాలక నగర పాలక ప్రాంతాలలో పచ్చదనాన్ని అభివృద్ధి పరచి తద్వారా ఆయా ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలకు ఆహ్లాద ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని అందించాలనే లక్ష్యంతో అటవీ భూముల్లో నగర వనాలను అభివృద్ధి కార్యక్రమానికి మన ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున శ్రీకారం చుట్టింది ఈ కార్యక్రమం అమల్లో భాగంగా ప్రకృతి బాటలు పవిత్ర వనాలు అయిన నక్షత్ర వనం రాశీవనం ఔషధ వనం పంచవతి వనాల్ని అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతోంది వీటితో పాటు థీమ్ పార్క్స్ బ్యాంబూ స్టేటం కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు అటవీ సంరక్షణ అడవుల్లో ప్రకృతి వనాల ప్రాధాన్యత అడవుల్లో సంచరించే జంతువులు పక్షుల గురించి సందర్శకులకు అవగాహన కల్పించేందుకై నేచర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సెంటర్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్స్ బర్డ్ పార్క్స్ ఓపెన్ బటర్ఫ్లై పార్క్స్ నేచర్ అబ్జర్వేషన్ టవర్స్ యోగా సెంటర్స్ తదితరములైన ఆయా ప్రాంతాల్లోని పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి చేస్తోంది సమర్థమైన మన జగన్ అన్న నేతృత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం On this enchanting and thrilling and auspicious occasion of Independence Day, today's Chief Guest and Honorable Chief Minister of Anthur Pradesh, Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garu, is requested to address the gathering. Debhai Arava, Swatantra Dinosava Sandesha Nandin Chaval Sindhika, Gauru Nile Nandhra Pradesh Rastra Mukhya Mantri Variyanu, Sri Vyas Jagan Mohan Reddy Garni, Sadaranga Akhwanistu Naam. నేడు ఎగిరిన ఈ జాతీయ జెండా దేనికి ప్రతీక అంటే ఇది మన స్వాతంత్రానికి ప్రతీక ఇది గొప్పదైన మన ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రతీక ఇది దేశ ప్రజల సార్వభౌమ అధికారానికి ప్రతీక ఇది భారతదేశపు ఆత్మకు మనందరి ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీక ఈ దేశం హిందూ ఇస్లాం క్రైస్తవం వంటి అనేక మతాలు అనేక ధర్మే ధర్మాల సమ్మేళన అని ఈ జెండా చెబుతుంది మన జెండా మన సమర యోధుల త్యాగ నీరితికి మనం కోరుకునే సుస్థిర శాంతికి ఈ దేశం పైరు పచ్చలతో కలకలలాడాలన్న భావనకు ఈ జెండా ప్రతీక ఈ జెండా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం గొప్పదనానికి ప్రతీక ఈ జెండా కేవలం దారాల కలనేతే కాదు ఇది భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి భారతీయతకు దేశభక్తికి దేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి మనకు మన దేశం పట్ల ఉన్న నిబద్ధతకు ఈ దేశ భవిష్యత్ పట్ల మనకు ఉండాల్సిన చిత్తశుద్ధికి ఇది ప్రతీక మన తెలుగువాడు పింగలి వెంకయ్య గారు తయారు చేసిన ఈ జెండా ఇప్పుడు నూట కోట్ల భారతీయుల గుండె 
ఈ సంవత్సరం మన భారత స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలకు సంపూర్ణం చేసుకుంటా ఉన్న సమయం మన స్వాతంత్ర పోరాటం మహోన్నతం ఒక జాతి యావత్తు పోరాడుతున్న అంతటి పోరాటంలో కూడా చెక్కు చెదరని అత్యున్నత మానవతా విలువలకు ఉదాహరణ మన స్వాతంత్ర పోరాటం ఈ పార ఈ పోరాటంలో మార్గాలు వేరైనా వాదాలు వేరైనా అతివాదమైన మితవాదమైన విప్లవవాదమైన గమ్యం మాత్రం ఒక్కటే అది స్వాతంత్రమే అహింసే ఆయుధంగా సత్యమే సాధనంగా సాగిన ఆ శాంతియుత పోరాటం ఒక భారతదేశానికి మాత్రమే కాదు మొత్తంగా ప్రపంచ మానవాళికి మహోన్నత చరిత్రగా తిరుగులేని స్ఫూర్తిగా కలకాలం కూడా నిలిచే ఉంటుంది మన స్వాతంత్ర పోరాటం స్వాతంత్రం నా జన్మ హక్కు దాన్ని సాధించి తీరుతాను అన్న బాల గంగాధర్ తిలక్ సంకల్పానికి ఏకంగా ప్రవాస ప్రభుత్వాన్నే ఏర్పాటు చేసి బ్రిటిష్ వారి మీద యుద్ధం ప్రకటించిన ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ అధినేత సుభాష్ చంద్రబాబు సాహసానికి జలియన్వాలా బాగ్ మారణకాండకు బాధ్యులైన జనరల్ డయర్ను లండన్ నడివీధుల్లో శిక్షించిన ఉదమ్ సింగ్ తెగువకు దేశం కోసం ఉరికంబమెక్కిన సర్దార్ భగత్ సింగ్ త్యాగానికి ప్రతీక మన స్వతంత్ర పోరాటం మా సామాన్యుడు దేహం మీద వేసుకోవడానికి నూలు పోగలు లేకున్నా మా దేశం మీద మీరు దేవత వస్త్రాలు కప్పామంటే కుదరదన్న భావాలకు నిలువెత్తు రూపం గాంధీజీ అను అనువు స్వాతంత్ర కాంక్ష నిండిన జన సమూహాలే ఆయుధాలు అణ్వాయుధాల కంటే శక్తివంతమని నిరూపించిన మహాత్ముడు మన గాంధీజీ భారతీయతకు ప్రతినిధులుగా నిలిచిన ఒక మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ ఒక ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్ సైమన్ కమిషన్ రాక సందర్భంగా తుపాకులకు ఎదురు ఎదురొడ్డి నిలిచిన టంగుటూరి ప్రకాశం మన్నెం వీరుడుగా ప్రాణాలే అర్పించిన అల్లూరి ఇలా వందలు వేలు ఈ వందలు వేల మహానుయోధులు వీరి త్యాగాలు భావాలతో వారి స్వేద్వంతో రక్తంతో తడిసి ఈ పుణ్యభూమి పునీతమైంది ఆ పునాదుల మీద స్వతంత్ర దేశంగా ఇండియా అవతరించింది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో తొలి స్వాతంత్ర సంగ్రామానికి సిపాయిల తిరుగుబాటు జరిగితే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పుట్టిన నాటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో దేశ స్వాతంత్రం వరకు అరవై ఏడు అరవై రెండు సంవత్సరాల కాలం జాతీయ ఉద్యమం లేదా స్వతంత్ర పోరాటం జరిగింది అంటే తొలి స్వాతంత్ర పోరాటానికి ఆ తర్వాత మితవాద అతివాద విప్లవవాద సమరాలకు తొంభై ఏళ్ల ఘన చరిత్ర ఉంది ఈ పోరాటాల ఫలితంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదహైదున మన ఎర్ర కోట మీద మన పాలనలో మన తొలి జెండా ఎగిరింది నేడు డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రోజున కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు వంద కోట్ల జెండాలు ఎగురుతా ఉన్నాయి మానవ చరిత్రలో మహోన్నతమైన స్వతంత్ర పోరాటానికి స్మరించుకుంటూ 
మానవ చరిత్రలోనే అత్యంత వైభవంగా మన దేశం ఈరోజు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాన్ని జరుపుకుంటా ఉంది గత డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలలో దేశంగా ఇండియా తిరుగులేని విజయాలను అనేక రంగాలలో అభివృద్ధి సొంతం చేసుకుంది స్వాతంత్ర్యం వచ్చే నాటికి మన జనాభా కేవలం ముప్పై ఐదు కోట్లు అయితే ఈ రోజున అది మరో నూట ఆరు కోట్లు పెరిగి ఏకంగా నూట నలభై ఒక్క కోట్లకు చేరింది ఈ నూట నలభై ఒక్క కోట్ల అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశానికి కావలసిన ఆహారం నీరు దుస్తులు విద్య వైద్యం పరిశ్రమ సేవలు ఇలా ఏది తీసుకున్నా కూడా తయారీ చేయటం అందించటం మిగతా ప్రపంచంతో పోటీ పడి ప్రగతి సాధించడం ఇవన్నీ అతిపెద్ద సవాళ్లే ఈ రోజున పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో అప్పుడు అప్పుడున్న మన ముప్పై ఐదు కోట్ల ప్రజలకు సరిపడా ఆహార ధాన్యాలు లేని దుస్థితి ఆ రోజు మన దేశానిదైతే దాన్ని అధిగమించి ఈ రోజున మిగతా ప్రపంచానికి ఏకంగా నూట యాభై దేశాలకు ఆహార ధాన్యాలను ఎగుమతి చేయగల పరిస్థితి తీసుకువచ్చిన మన రైతన్నలకు మన దేశం సెల్యూట్ చేయాలి ఒకప్పుడు పిఎల్ ఫోర్ ఎయిటీ స్కీమ్ కింద గోధుమ నూకను మానవతా సహాయంగా అందుకున్న మన దేశం ఈ రోజున ఏకంగా ఏటా డెబ్బై లక్షల టన్నుల గోధుమను ఏడాదికి రెండు వందల పది లక్షల టన్నుల బియ్యాన్ని ప్రపంచానికే ఎగుమతి చేస్తా ఉంది స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి కేవలం పద్దెనిమిది శాతం వ్యవసాయ భూమికి నీటి సదుపాయాలుంటే ఈరోజు నలభై తొమ్మిది శాతానికి పైగా భూమికి నీటి సదుపాయాన్ని కల్పించుకోగలిగాం అలాగే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో వంద మందికి కేవలం పన్నెండు శాతం అక్షరాస్యులు ఉంటే ఈ రోజున మన అక్షరాస్యత తాజా సర్వేల ప్రకారం డెబ్బై ఏడు శాతానికి పైగా ఉంది స్మార్ట్ ఫోన్ల వినియోగంలో ప్రపంచంలోనే రెండో స్థానం ఈ రోజు మనది స్వాతంత్రం వచ్చే నాటికి మన దేశంలో తొంభై ఐదు తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది శాతం ప్రజల ఇంటికి కరెంటు లేదు ఈరోజు కరెంటు లేని ఇల్లు దేశం మొత్తంలో కూడా కేవలం ఒక శాతం కంటే తక్కువే ఈరోజు మనం వాడుతా ఉన్న ఔషధాల్లో చిన్న జ్వరం చిన్న జ్వరం తగ్గే మాత్ర కావాలన్నా అప్పట్లో అన్ని దిగుమతి అయిన ట్యాబ్లెట్లే ఉంటే ఈరోజు ప్రపంచ ఫార్మా రంగంలో ఇండియా టాప్ మూడు దేశాల్లో ఒకటి అమెరికాలో వాడుతా ఉన్న ప్రతి మూడు ట్యాబ్లెట్లలో ఒకటి ఇండియాలోనే తయారవుతా ఉంది మనల్ని పరిపాలించిన బ్రిటన్లో ప్రజలు వాడుతా ఉన్న ప్రతి నాలుగు ట్యాబ్లెట్లలో ఒకటి ఇండియాలోనే ఈరోజు తయారవుతా ఉంది అంతరిక్ష రంగంలో ఇస్రో సాధిస్తా ఉన్న ఘన విజయాలు శత్రువు ఎంత శక్తివంతుడైనా కూడా ఎదుర్కొనేందుకు మన శాస్త్రవేత్తలే తయారు చేసిన శక్తివంతమైన అణు ఆయుధాల క్షిపణులు మన తేజస్ వంటి యుద్ధ విమానాలు కొనుగోలుకు నేడు అమెరికా ఆసక్తి కనపరచడం మొదలు ఎందరో ఇండియన్లు ఇవాళ అమెరికన్ కంపెనీలకు సీఓలుగా ఎదగటం వరకు అలాగే నూట తొంభై సంవత్సరాలు మన దేశాన్ని తన చేతిలోకి తీసుకున్న బ్రిటన్కు ఒక భారతీయ సంతతి పౌరుడు ప్రధాని రేసులో నిలవటం ఒక భారతీయ సంతతి మహిళ అమెరికా ఉపాధ్యక్ష పదవిలో ఉండటం వరకు ఇవన్నీ భారతీయులు గర్వించే అంశాలే ఇవన్నీ మనకు కొండంత స్ఫూర్తిని నింపే విషయాలే స్వతంత్ర దేశంగా ఇండియా అంతర్జాతీయంగా ఇండియన్స్ సాధించిన విజయాలకు కొదవలేదన్నది ఎంత వాస్తవమో 
దేశంగా ఇండియాకు వచ్చిన ఈ స్వాతంత్రం వ్యక్తులుగా కులాలుగా ప్రాంతాలుగా జెండర్గా తమకు పూర్తిగా అందలేదన్న భావన కొన్ని సమూహాలలో కొన్ని ప్రాంతాలలో అనేక మంది ప్రజల్లో నేటికి కూడా ఉండిపోయింది అన్నది కూడా అంతే వాస్తవం దేశ స్వాతంత్రానికి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంటే మరో వంక సమ సమాజం కోసం సామాజిక న్యాయం కోసం చదువుకునే హక్కు కోసం మహిళల సమాన హక్కుల కోసం మనుషులుగా గుర్తింపు కోసం దోపిడీకి గురి కాకుండా జీవించే రక్షణ కోసం ఈ గడ్డ మీద జరుగుతా ఉన్న పోరాటాలకు వందలు వేల ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది ఇవన్నీ పరాయి దేశం మీద మనం చేసిన స్వాతంత్ర పోరాటాలు కావు ఇవన్నీ మన సమాజంలో జరుగుతా ఉన్న సామాజిక స్వాతంత్ర పోరాటాలు ఈ పోరాటాల్లో కొన్ని సంఘ సంస్కరణ పోరాటాలు ఇందులో కొన్ని సమాన హక్కుల పోరాటాలు మరికొన్ని అణిచివేత అణిచివేత మీద తిరుగుబాట్లు ఇవన్నీ మనం మాట్లాడకపోయినా మనం దాచేసిన దాగని సత్యాలు ఇవన్నీ నిజానికి మనం నిండు మనసుతో చేసుకోవాల్సిన దిద్దుబాట్లు ఇవన్నీ మనం మాటలతో కాకుండా చేతులతో సమాధానాలు ఇవ్వాల్సిన అంశాలు ఇలాంటి సమాధానాల అన్వేషణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన మూడేళ్ల పాలన మనమంతా నిజాయితీగా ఆలోచించాల్సిన కొన్ని అంశాలను ఈ విలువైన సందర్భంలో ప్రస్తావిస్తాను ఆహారాన్ని పండించే రైతే అర్ధాకిలతో ఉండటాన్ని భవన నిర్మాణ కార్మికుల కుటుంబాలు సైతం తరతరాలుగా గుడిసెల్లో మాత్రమే జీవించే పరిస్థితిని గవర్నమెంట్ బడికి వెళ్లే పేద పిల్లలు కేవలం తెలుగు మీడియంలోనే చదవ చదవక తప్పని పరిస్థితిని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ కులాలు ఎప్పటికీ కూడా పనివాళ్లుగానే మిగిలిపోవాలనే పెత్తం దారి పోకడల్ని వైద్యం ఖర్చు భరించలేక అమ్ముకునేందుకు ఏమీ లేక అప్పటికే అప్పుల పాలై నిస్సహాయంగా చనిపోవటాన్ని చదువులకయ్యే ఖర్చు భరించలేక పిల్లలను చదువులు మానిపించి పనులలో పెట్టాల్సి వస్తే ఆ తల్లి హృదయం తల్లడిల్లటాన్ని ఎస్సీల్లో ముప్పై ఆరు శాతం ఎస్టీల్లో యాభై ఒక్క శాతం నేటికి కూడా నిరక్షరాశులుగానే మిగిలిపోవటాన్ని కార్పొరేట్ విద్య సంస్థల కోసం అంతకంటే మెరుగైన టీచర్లు ఉన్న ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థలను బలిపెట్టడాన్ని మనలో సగమున్న అక్క చెల్లెమ్మలకు వారి వాటాగా సగం ఉద్యోగాలు సగం పదవులు చట్టసభల్లో సగం స్థానాలు కేటాయించక పోవటాన్ని కొన్ని సామాజిక వర్గాల వారికి అధికార పదవుల్లో పరిపాలనలో ఈనాటికి కూడా వాటా దక్కకపోవటాన్ని సంపద కేంద్రీకరణ ధోరణులకు తోడుగా అధికార కేంద్రాలన్నీ కూడా ఒకే చోట ఉండాలన్న వాదనల్ని గ్రామాలలో ప్రభుత్వ సేవల విస్తరణ చేయకుండా పల్లెల్ని రైతుల్ని గాలికి వదిలేయటాన్ని ప్రతి పనికి లంచాలు కమిషన్ల వ్యవస్థ ఏర్పడటాన్ని 
ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చకపోవటం ద్వారా రాజకీయ పార్టీలు ఆయా వర్గాలు చేసిన నష్టాన్ని ఇలాంటి దుర్మార్గాలన్నింటినీ కూడా మన స్వతంత్ర దేశంలో మన దేశం వాడే మన రాష్ట్రం వాడే మన ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తూ దాన్నే పరిపాలన అంటాడని ఇండిపెండెంట్గా ఉండాల్సిన మీడియా తమ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం దానికి భజన చేస్తుందని మన స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ఏనాడైనా కూడా ఊహించారా ఇవన్నీ కూడా మన ముందున్న ప్రశ్నలు దశాబ్దాలుగా అనేక వర్గాలు వీరి అనుభవాల నుంచి ఆయా వర్గాలకు జరిగిన అన్యాయాల నుంచి పుట్టిన ఈ ప్రశ్నలకు మనందరి ప్రభుత్వంలో గత మూడేళ్ల పాలనతో సాధ్యమైనంత మేరకు శక్తివంచన లేకుండా సమాధానం ఇవ్వగలిగామని సగర్వంగా కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను మన గ్రామానికి మన నగరానికి అందే పౌర సేవల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చాం ఒకటవ తేదీన సూర్యోదయానికి ముందే హవ్వా తాతలు వికలాంగులు వితంతువుల పెన్షన్లను వారి తలుపు తట్టి చిరునవ్వుతో గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి మరి ఒక్క రూపాయి కూడా లంచం తీసుకోకుండా రెండు లక్షల డెబ్బై వేల మంది వాలంటీర్లు ఇంటికి వచ్చి చిరునవ్వుతో ఇచ్చి వెళ్లే ఒక గొప్ప వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేశాం ప్రతి రెండు వేల మందికి మన ఇంటి దగ్గరలోనే పౌర సేవలు అందించే గ్రామ వార్డు సచివాలయం అక్కడి నుంచి నాలుగు అడుగులు వేస్తే రైతుకు విత్తనం నుంచి పంట అమ్మకం వరకు అన్ని విధాలా కూడా సహాయం చేసే రైతు భరోసా కేంద్రాలు అక్కడి నుంచి అదే గ్రామంలో మరో నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేస్తే కనిపించే వైఎస్ఆర్ విలేజ్ క్లినిక్లు అదే గ్రామంలో ఇంకో నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేస్తే కనిపించే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూళ్ళు అదే గ్రామంలో మరో నాలుగు అడుగులు దూరంలోనే మీ గ్రామంలోనే నిర్మాణంలో ఉన్న డిజిటల్ గ్రంథాలయాలు మరో నాలుగు అడుగుల దూరంలో ఇంగ్లీష్లో బోధించే ప్రీ ప్రైమరీలు ఫౌండేషన్ స్కూళ్ళు ప్రతి మండలానికి ఒక ఆధునతన ఒకటి సున్నా ఎనిమిది ప్రతి మండలానికి కనీసం రెండు పిహెచ్సీలు ఆ ప్రతి పిహెచ్సీకి ఒక అధునాతన వన్ జీరో ఫోర్ ఇద్దరు డాక్టర్లు వీరిని విలేజ్ క్లినిక్తో అనుసంధానించి అమలు కానున్న ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్టు ఇవన్నీ కూడా గడిచిన డెబ్బై ఐదేళ్లలో కాదు ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో మనం తీసుకొచ్చిన మార్పులు పరిపాలనను మరింత చేరువ చేస్తూ పర్యవేక్షణను మరింత మెరుగుపరుస్తూ గ్రామాలు నగరాల్లో మార్పులే కాక గత ఏడాది వరకు కేవలం పదమూడు జిల్లాలుంటే మరో పదమూడు జిల్లాల ఏర్పాటు ద్వారా పరిపాలన వికేంద్రీకరణలో మరో అధ్యాయనాన్ని ఆరంభించాం రాజధాని స్థాయిలో కూడా పరిపాలన వికేంద్రీకరణ మా విధానమని ప్రాంతీయ ఆకాంక్షలకు ప్రాంతాల ఆత్మ గౌరవానికి అన్ని ప్రాంతాల మధ్య సమతౌల్యంతో పాటు పటిష్ట బంధానికి ఇదే పునాది అని గట్టిగా నమ్మి అడుగులు వేస్తా ఉన్నాం ఇది ఈ మూడేళ్లలోనే మనందరి ప్రభుత్వం మనసు పెట్టి తీసుకువచ్చిన మార్పు అన్నం పెట్టే రైతన్నకు అండగా వ్యవసాయానికి సాయంగా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసాతో ఏకంగా యాభై రెండు లక్షల 
రైతన్నల కుటుంబాలకు ప్రతి ఏటా పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున సహాయం అందిస్తా ఉన్నాం రైతు భరోసా కేంద్రాలను గ్రామ స్థాయిలోనే తీసుకువచ్చి ఈ క్రాప్ మొదలు ఉచిత పంటల బీమా ఏ సీజన్లో నష్టాన్ని ఆ సీజన్ ముగిసేలోగానే అంచనా వేసి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అందించడం సున్నా వడ్డీకే పంట రుణాలు పగటి పూటే తొమ్మిది గంటలు నాణ్యమైన ఉచిత విద్యుత్ ఇటువంటివన్నీ కూడా అందిస్తూ ఈ మూడేళ్లలోనే రైతు ప్రభుత్వంగా రైతు సంక్షేమానికి మన ప్రభుత్వం చేసిన ఖర్చు ఏకంగా ఎనభై మూడు వేల కోట్లు ఇది కాక ధాన్యం సేకరణ మీద చేసిన వ్యయం మరో నలభై నాలుగు వేల కోట్లకు పైగానే మొత్తంగా ఈ మూడేళ్ల ఈ కాలంలోనే మనందరి ప్రభుత్వం కేవలం వ్యవసాయం మీద చేసిన ఖర్చు ఏకంగా లక్ష కోట్ల రూపాయలు ఫలితంగా అంతకుముందు పాలన ఐదేళ్లతో పోలిస్తే మన మన ప్రభుత్వం ఈ మూడేళ్ల పాలనలో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి సగటున ప్రతి ఏటా పదహారు లక్షల టన్నుల పెరిగింది అని కూడా గర్వంగా చెప్పగలుగుతా ఉన్నాం ఇది ఈ మూడేళ్లలోనే మనందరి ప్రభుత్వం వ్యవసాయంలో వేసిన ముందడుగు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల స్వాతంత్రం తర్వాత మూడేళ్ల క్రితం ఒక సాచురేషన్ పద్ధతిలో పేదలకు ఇవ్వాలని పేదలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వాలని మన ప్రభుత్వం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత స్వాతంత్రం తర్వాత మూడేళ్ల క్రితం సాచురేషన్ పద్ధతిలో మన ప్రభుత్వం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తే ఏకంగా ముప్పై ఒక్క లక్షల కుటుంబాలు అంటే దాదాపుగా కోటి ఇరవై ఐదు లక్షల జనాభా సొంత ఇల్లు లేదని అప్లికేషన్ పెట్టడం జరిగింది వీరందరికీ ఇప్పటికే ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చాం అది కూడా ఆ కుటుంబంలో ఆ అక్క చెల్లెమ్మల పేరు మీదే ఆ ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చాం ఇందులో ఇరవై ఒక్క లక్షల ఇల్లులు వివిధ దశల్లో ఇప్పటికే నిర్మాణంలో ఉన్నాయి ఈ ఇళ్ల నిర్మాణాలన్నీ కూడా పూర్తయిన తర్వాత ఒకో ఇంటి విలువ కనీసం ఏడు నుంచి పది లక్షల రూపాయలు ఉంటుందని ఉజ్జాయింపుగా కూడా అనుకున్నా కూడా ఈ ముప్పై ఒక్క లక్షల మంది అక్క చెల్లెమ్మల కుటుంబాలకు వారి చేతుల్లో అక్షరాల దాదాపుగా రెండు నుంచి మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయల సంపదను వారి చేతుల్లో ఉంచినట్టే ఇది ఈ మూడేళ్లలోనే మనందరి ప్రభుత్వం మనసు పెట్టి తీసుకువచ్చిన మరో మార్పు పిల్లల చదువులతోనే ఇంటింట పేదల తలరాతలు మార్చాలని వారి వింట వెలుగులు నింపాలనే మంచి సంకల్పంతో రూపం మార్చుకున్న అంటరాని తనాన్ని తుది ముట్టించాలన్న నిశ్చయంతో నా ఎస్సి నా ఎస్టి నా బీసి నా మైనారిటీ కులాలు ఎప్పటికీ కూడా పదివాళ్లుగానే మిగిలిపోవాలనే పెత్తం దారి పోకడల నడ్డి విరుస్తూ గవర్నమెంట్ బడులన్నింటిలోనూ ఇంగ్లీష్ మీడియంను అమలు చేయాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఈ నిర్ణయంతో పాటు చదివించే తల్లులకు అండగా తోడుగా నిలుస్తూ జగనన్న అమ్మఒడి పథకాన్ని దేశంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా తొలిసారి అమలు చేస్తున్నాం ఇవి కాక వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ జగనన్న గోరుముద్ద జగనన్న విద్యాకానుక మనబడి నాడు నేడు 
సిబిఎస్ఈ సిలబస్ బైజు సన్స్ తో ఒప్పందం ఎనిమిదవ తరగతి పిల్లలకు ట్యాబ్స్ జగనన్న విద్యా దీవెన జగనన్న వసతి దీవెన ఇన్ని పథకాలతో విద్యారంగంలో తీసుకువస్తా ఉన్న ప్రతి మార్పు వెనుక మన రాష్ట్రంలో పిల్లలందరి భవిష్యత్ పట్ల మనందరి ప్రభుత్వం తీసుకున్న బాధ్యత కనిపిస్తుంది ఇలా ఈ మూడేళ్లలో విద్యారంగం మీద చేసిన వ్యయం మాత్రమే ఈ పథకాల మీద చేసిన వ్యయం మాత్రమే ఏకంగా యాభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయల పైన ఇది ఈ మూడేళ్లలో విద్యారంగంలో మనందరి ప్రభుత్వం మనసు పెట్టి తీసుకువచ్చిన మరో మంచి మార్పు మనం వైద్యం ఆరోగ్యం కోసం మన వైద్యం మన ఆరోగ్యం కోసం వార్షిక ఆదాయం ఐదు లక్షల లోపు ఉన్న వారందరికీ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింపచేయటం ద్వారా తొంభై ఐదు శాతం ప్రజలకు ఆరోగ్యశ్రీ ఇస్తా ఉన్నాం రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు దాటితే ఖర్చు దాటితే ఉచితంగా వైద్యం అందించాలన్న తపనతో రెండు వేల నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు ప్రొసీజర్లు ఆరోగ్యశ్రీలో ఇప్పటికే చేర్చాం వీటిని ఈ నెలాఖరులోపే మూడు వేల నూట ముప్పై మూడు ప్రొసీజర్లకు కూడా పెంచబోతా ఉన్నాం ఆపరేషన్ తర్వాత రోగులు కోలుకునే సమయంలోనే వారికి దన్నుగా ఆ రోగులు ఇంటికి వెళ్లి ఇబ్బందులు పడకూడదు అని చెప్పి ఆపరేషన్ తర్వాత నెలకు ఐదు వేల రూపాయలు చొప్పున వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య ఆసరాగా అదనంగా ఇవాళ ఇస్తా ఉన్నాం ఎమర్జెన్సీలో ప్రాణాలు రక్షించే ఒకటి సున్నా ఎనిమిది ఒకటి సున్నా నాలుగు సేవలకు అర్థం చెబుతూ ఏకంగా వెయ్యి ఎనభై ఎనిమిది వాహనాల్ని ప్రతి మండలానికి కూడా పంపించాం వీటిని మరింతగా కూడా పెంచబోతా ఉన్నాం మరో నాలుగు వందల ముప్పై రెండు వాహనాలను త్వరలోనే మళ్లీ మన గ్రామాలకు పంపనున్నాం గ్రామ గ్రామాన వైఎస్ఆర్ విలేజ్ క్లినిక్లు ఏర్పాటు అవుతా ఉన్నాయి వీటితో పిహెచ్సీలు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ అనుసంధానమై గ్రామాలలో ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్కు బీజం పడనుంది రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్లో పదకొండు టీచింగ్ ఆసుపత్రులు ఉంటే కొత్తగా మరో పదహారు వైద్య బోధనాసుపత్రులను అంటే టీచింగ్ హాస్పిటల్ను నిర్మాణం చేస్తా ఉన్నాం గ్రామం నుంచి జిల్లా వరకు హాస్పిటల్స్ రూపాన్ని సేవల్ని సదుపాయాల్ని అన్నీ కూడా పూర్తిగా మారుస్తా ఉన్నాం జాతీయ ప్రమాణాలతో వైద్యాన్ని అందించడానికి వైద్య రంగంలో ఏకంగా పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలతో నాడు నేడు అమలు చేస్తా ఉన్నాం ఈ ఒక్క రంగంలోనే అక్షరాల నలభై వేల కొత్త ఉద్యోగాలు కేవలం ఈ మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఇవ్వగలిగాం ఇది ఈ మూడేళ్లలోనే వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో మనందరి ప్రభుత్వం మనసు పెట్టి తీసుకువచ్చిన మార్పు ఒక వంక ప్రభుత్వ బడుల్ని మరో వంక ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ని మెరుగుదిట్టడమే కాకుండా ఈ మూడేళ్లలోనే మొత్తంగా ఆరు లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కూడా కల్పించగలిగాం మొత్తంగా గత మూడేళ్లలోనే లక్ష ఎనభై నాలుగు వేల శాశ్వత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలతో పాటు ఇరవై వేల కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు నాలుగు లక్షల అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది వీరంతా కూడా మన కళ్ళ ఎదురుగానే మన గ్రామ వార్డు సచివాలయాల్లో కనిపిస్తారు దాదాపుగా లక్ష ముప్పై వేల పైచిలుకు మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులుగా కనిపిస్తారు మరో దాదాపుగా యాభై వేల మంది మెరుగుపరుస్తా ఉన్న ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో కనిపిస్తారు 
గ్రామ వార్డు వాలంటీర్లుగా కనిపిస్తారు అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులుగా కూడా మన కళ్ళ ఎదుటినే వీరంతా కూడా కనిపిస్తా ఉన్నారు అంతేకాకుండా దాదాపుగా నాలుగు దశాబ్దాల తర్వాత ప్రభుత్వ రంగంలో మరో నాలుగు సీపోర్ట్లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి తొమ్మిది ఫిషింగ్ హార్బర్లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి సువిశాల సముద్ర తీరంలో ప్రతి యాభై కిలోమీటర్లకు ఒక సీపోర్టు లేదా ఒక ఫిషింగ్ హార్బర్ ఉండాలా అలా ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం కుదేలైన ఎంఎస్ఎంఈ సెగ్మెంట్ను పూర్తిగా నిలబెట్టాం లక్షల మందికి ఉపాధి భరోసాను కల్పిస్తూ అడుగులు ముందుకు వేయిస్తా ఉన్నాం ఇది మూడేళ్లలోనే మనందరి ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన మరో గొప్ప మార్పు ఒక ఎంఎస్ఎంఈ రంగంలోనే పది లక్షలకు పైగా పైచిలుకు ఉద్యోగాలు ప్రజలు పనిచేస్తా ఉన్నారు ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దపు ఆధునిక భారతీయ మహిళ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఆవిర్భించాలని ఈ లక్ష్యంతో మహిళా సాధికారత అంశంలో దేశంలో ఏ ప్రభుత్వము కూడా వేయని అడుగులు మన రాష్ట్రంలో ఈ మూడు సంవత్సరాలలోనే పడ్డాయి అక్షరాల నలభై నాలుగు లక్షల యాభై వేల మంది తల్లులకు ఎనభై ఐదు లక్షల మంది పిల్లలకు మంచి జరిగేలా ఈ మూడేళ్లలోనే జగనన్న అమ్మఒడి ద్వారా పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు వైఎస్ఆర్ ఆసరా ద్వారా డెబ్బై ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై నాలుగు వేల మంది పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మలకు ఇప్పటికీ పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ ద్వారా అక్షరాల కోటి రెండు లక్షల మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు మూడు వేల ఆరు వందల పదహైదు కోట్ల రూపాయలు వైఎస్ఆర్ చేయుట ద్వారా ఇరవై నాలుగు లక్షల తొంభై ఆరు వేల మంది నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాల మధ్యలో వయసులో ఉన్న నా ఎస్సీ నా ఎస్టీ నా బీసీ నా మైనారిటీ అక్క చెల్లెమ్మలకు ఇప్పటికే అందించిన లబ్ది తొమ్మిది వేల నూట ఎనభై కోట్ల రూపాయలు వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం ద్వారా మరో పద్నాలుగు వందల తొంభై రెండు కోట్ల రూపాయలు వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం ద్వారా మరో ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటికే అందించడం జరిగింది ఈ సొమ్ముకు బ్యాంకుల ద్వారా మరింత రుణ సదుపాయంతో తో పాటు ప్రముఖ కార్పొరేట్ సంస్థలతో టైఅప్ల ద్వారా అక్క చెల్లెమ్మల ఆర్థిక స్వాలంబనకు చేయూతనిస్తా ఉన్నాం అంతేకాకుండా అక్క చెల్లెమ్మలకు ఆలయ బోర్డుల నుంచి వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ కమిటీల వరకు ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్ల చైర్మన్లు డైరెక్టర్ల వరకు ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నియామకంలోనూ నామినేషన్లో ఇచ్చే కాంట్రాక్ట్ వరకుల్లోనూ యాభై శాతం రిజర్వేషన్ ఏకంగా చట్టం చేసి మరీ అమలు చేస్తా ఉన్న ప్రభుత్వం భారతదేశ చరిత్రలో మన ప్రభుత్వమే అని సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా దిశ చట్టానికి రూపకల్పన దిశ యాప్ దిశ పోలీస్ స్టేషన్ల ఏర్పాటు ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ల నియామకం ప్రతి రెండు వేల జనాభాకు మన గ్రామంలోనే ఒక మహిళా పోలీస్ నియామకం ఇవన్నీ మహిళ రక్షణ పరంగా మన అందరి ప్రభుత్వం తీసుకున్న విప్లవాత్మిక చర్యలు అక్క చెల్లెమ్మల పట్ల ఇవి ఈ మూడేళ్లలోనే అక్క చెల్లెమ్మలకు ఆర్థికంగా రాజకీయంగా విద్యాపరంగా రక్షణ పరంగా దన్నుగా ఉంటూ మనందరి ప్రభుత్వం మనసు పెట్టి తీసుకువచ్చిన వ్యవస్థాపరమైన విప్లవాత్మిక మార్పులు ఇక సామాజిక న్యాయానికి విషయానికి వస్తే మన మూడేళ్ల పాలనలోనే 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం చరిత్రలో కాని బహుశా దేశ చరిత్రలో కాని ఏ ఒక్క ప్రభుత్వంలోనూ కనిపించినంతటి సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ విద్య న్యాయాలకు మనందరి ప్రభుత్వంలో చేసి చూపించగలిగాం మంత్రి మండలిలోనే తీసుకుంటే మొదటి విడత యాభై ఆరు శాతం రెండవ విడతలో ఏకంగా డెబ్బై శాతం మంత్రి పదవులు నా ఎస్సీ నా ఎస్సీ నా బీసీ నా మైనారిటీ వర్గాలకే ఇచ్చాం అలాగే ఈ రెండు మంత్రివర్గాల్లోనూ ఐదుగురికి డెప్యూటీ సీఎంలు పదవులు ఇస్తే అందులో నలుగురు అంటే ఎనభై శాతం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాలకే అవకాశం కల్పించాం శాసనసభ స్పీకర్గా ఒక బీసీ శాసన మండలి చైర్మన్గా ఒక ఎస్సీని నియమించడమే కాకుండా శాసన మండలి డెప్యూటీ చైర్పర్సన్గా కూడా నా మైనారిటీ అక్కను నియమించడం జరిగింది సామాజిక న్యాయ చరిత్రలో ఒక సరికొత్త అధ్యాయం ఈ మూడేళ్లలో రాజ్యసభకు మనం ఎనిమిది మందిని పంపితే అందులో నలుగురు నా బీసీలే శాసన మండలికి అధికార పార్టీ నుంచి పంపిన ముప్పై రెండు మందిలో పద్దెనిమిది మంది నా ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలు మైనారిటీ వర్గాల వారే జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో పదమూడుకు పదమూడు జిల్లా పరిషత్తులు వైఎస్ఆర్సీపీనే దక్కించుకుంటే వీటిలో చైర్పర్సన్ పదవుల్లో ఏకంగా తొమ్మిది అంటే డెబ్బై శాతం నా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకే కేటాయించాం నామినేటెడ్ పదవులు నామినేటెడ్ పన్నులలో యాభై శాతం ఎస్టీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకే రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఏకంగా చట్టం చేసి అమలు చేసిన తొలి ప్రభుత్వం కూడా మనదే అందులో యాభై శాతం మహిళలకు రిజర్వేషన్ కల్పించిన మొదటి ప్రభుత్వం కూడా మనదే వివిధ వివిధ ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్ల నూట ముప్పై ఏడు చైర్మన్ పదవుల్లో నా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు మొత్తం యాభై ఎనిమిది శాతం పదవులు ఇచ్చాం బీసీలకు ప్రత్యేకంగా యాభై ఆరు కార్పొరేషన్లు ఎస్సీలకు మరో ప్రత్యేకంగా మూడు కార్పొరేషన్లు ఎస్టీలకు ఒక కార్పొరేషన్ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశాం ఇవి కాక నూట ముప్పై తొమ్మిది బీసీ కులాలకు సంబంధించి కొత్తగా యాభై ఆరు కార్పొరేషన్ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసిన తొలి ప్రభుత్వం కూడా మనదే శాశ్వత ప్రాతిపదికన బీసీ కమిషన్ను నియమించిన ప్రభుత్వం కూడా మనదే అని కూడా సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇవి కాక ఈరోజు మండల పరిషత్ చైర్మన్ పదవుల్లో చూస్తా ఉన్నాం ఎంపీటీసీలు చూస్తా ఉన్నాం జెడ్పీటీసీలు చూస్తా ఉన్నాం సర్పంచ్లు చూస్తా ఉన్నాం ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈరోజు నా ఎస్సీలు నా ఎస్టీలు నా బీసీలు నా మైనారిటీ వర్గాలే ఇవాళ ఎక్కువగా కనిపిస్తా ఉన్నారు అన్నది సత్యం ఇవి ఈ మూడేళ్లలోనే సామాజిక న్యాయంలో మనందరి ప్రభుత్వం మనసు పెట్టి చిత్తశుద్ధితో తీసుకువచ్చిన మార్పులు ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఏదో ఒకరిద్దరి వ్యక్తులకో లేదా కొద్దిమంది వ్యక్తులకో మేలు చేయడం కోసం చేసిన మార్పులు కావివి ఇవన్నీ కూడా ఈ వ్యవస్థనే మార్చే మార్పులు ఇవన్నీ వచ్చే కొన్ని దశాబ్దాల్లో వ్యవసాయ రంగాన్ని విద్యా రంగాన్ని వైద్య రంగాన్ని గృహ నిర్మాణ రంగాన్ని మహిళల అభ్యుదయాన్ని సామాజిక వర్గాలకు అందే రాజకీయ అధికారాన్ని రాబోయే రోజుల్లో రాబోయే తరాల్లో నిర్ణయించే మార్పులు 
ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క కుటుంబం కూడా నిన్నటి కంటే నేడు నేటి కంటే రేపు రేపటి కంటే భవిష్యత్తులో బాగుండడమే రాష్ట్ర అభివృద్ధి అని అదే మన స్వతంత్రానికి అర్థమని నమ్మం ఎన్నికల వరకే రాజకీయాలు అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత అంతా మన ప్రజలే అని చెప్పి నమ్మం ప్రతి ఒక్క పథకంలోనూ సాచురేషన్ విధానాన్నే అమలు చేశాం ఎక్కడా కూడా కులం చూడలేదు ఎక్కడా కూడా మతం చూడలేదు ఎక్కడా కూడా వర్గం చూడలేదు ప్రాంతం చూడలేదు ఏ పార్టీ అన్నది అంతకంటే ఎక్కడా చూడనే చూడలేదు కాబట్టే అక్షరాల లక్ష అరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఎలాంటి లంచాలు లేకుండా ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా ఎలాంటి కమిషన్లకు తావు లేకుండా అర్హులందరి ఖాతాలకు వెళ్ళాయి బహుశా భారతదేశ చరిత్రలో ఇంత పారదర్శకంగా ఇంతమంది లబ్ధిదారులకు చేరటమన్నది కని విని ఎరగని ఒక సత్యం సంక్షేమ పథకాలను మానవ వనరుల మీద పెట్టుబడిగా భావించి ప్రతి రూపాయిని కుటుంబాలను నిలబెట్టే కుటుంబాలను పేదరికం సంఖ్యల నుంచి తెంచే సాధనంగా పేదల చేతిలోనే ఉంచం ప్రతి పథకం ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను పెంచేవిగా ప్రతి పథకాన్ని కూడా సుస్థిర అభివృద్ధి లక్షణాలను అంటే ఎస్డీజీ సాధించేలా అమలు చేస్తా ఉన్నాం మేనిఫెస్టోను భగవద్గీతగా ఖురాన్గా బైబిల్గా భావించి ఈ మూడేళ్ల కాలంలోనే తొంభై ఐదు శాతం వాగ్దానాలు అమలు చేయగలిగాం పేదవాడి ఆర్తిని పేదవాడి ఆర్తిని అవసరాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రతి అడుగులోనూ నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం ఈ దేశంలోని అత్యంత నిస్సహాయుడి కంటిలో నీరు తుడవడానికి మన ప్రభుత్వాలు వాటి అధికారం ఉపయోగపడాలన్న మహాత్మా గాంధీ మాటల్ని నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఆగస్టు పదహైదున తొలి స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో తొలి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఉటకించారు ది యాంబిషన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ అవర్ జనరేషన్ హెస్ బీన్ టు వైప్ ఎవ్రీ టియర్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఐ దట్ మే బీ బియాండ్ అస్ బట్ అస్ లాంగ్ ఎస్ దేర్ ఆర్ టియర్స్ అండ్ సఫరింగ్ so long our work will not be over ee bhavalanu manasa vaacha karmana trikarna shuddhiga amalu chestha unnam praja swamyaniki artham cheputu prajalato paatu prantalaku nyayam chestu gadapa gadapaku sankshemamu abhiruddhi phalalanu andistunna manandari prabhutvam మన సమాజంలో వెనుకబాటు నిరక్షరాస్యత సామాజిక అభ్ర సామాజిక అభద్రత రాజకీయ అణిచివేత ఆర్థిక అవకాశాల లేమి వంటి ప్రతి అంశం మీద సంపూర్ణమైన విజయం సాధించే దిశగా భావపరమైన పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తుందని స్పష్టం చేస్తూ గొప్పదైన ఈ దేశానికి దేశ ప్రజలకు ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ దేవుడు ఆశిస్సులు మీ అందరి చల్లని దీవెనలు మనందరి ప్రభుత్వానికి కూడా కలకాలం ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను జై హింద్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ మెసేజ్ అద్భుతమైన సందేశం ద్వారా అందరిలో నువ్వు దేశభక్తి స్ఫూర్తిని నింపిన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మనస్పూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం
Honorable Chief Minister is requested to give medals to the officers who rendered remarkable and noteworthy services, prizes to the contingents with best march and to the tableaus that demonstrated the excellence of the government. Good morning, sir. On behalf of AP Police and AP Fire Services, sir, I request Honorable CM, Sri Vice Jagan Mohan Redigaru, to decorate the officers with uh, medals awarded on the occasion of Independence Day, Republic Day and AP Formation Day 2020 and 2021, sir. The recipients of the President Police Medal for uh, Distinguished Services, Sri K.V. Rajendra Reddy, IPS, Director General of Police, Andhra Pradesh. Shri K.V. Rajendra Reddy. Dr. A. Ravishankar, IPS, Additional DGP, Law and Order. Dr. A. Ravishankar. Shri Kumar Vishwajit, IPS, Additional DGP, Railways. Shri Kumar Vishwajit, Shri K. Sudhakar, Assistant Commissioner of Police, West Division, Vijayawada City, Shri K. Sudhakar, Shri M. Srinivasarao, ARSI, ACB, Vijayawada, Shri M. Srinivasarao. Next, the recipient of Police Medal for Gallantry, Sri G. Girish Kumar, Assistant Assault Commander, Greyhounds. Sri G. Girish Kumar. Next, the recipients of Indian Police Medal for Meritorious Services, Sri PhD Ramakrishna, IPS, DIG, Technical Services, Shri PHD Ramakrishna. Shri S. Varadaraju, IPS, SP Retired. Shri S. Varadaraju. Shri R. Vijaypal, Edition SP Retired, CID. Shri R. Vijaypal. Shri A. Joshi, Edition SP, ISW, Vijaywada. Shri A. Joshi. Shri L. Venkata Srinivasarao, Edition SP, Retired. Shri L. Shri L. Venkata Srinivasarao. Shri N. Venkata Reddy, Edition SP, Retired. Shri N. Venkata Reddy. Shri E. S. Sai Prasad, Additional Commandant, 6th Battalion, APSP. Shri E.S. Sai Prasad. Shri C.V.A. Ramakrishna, Additional Commandant, APSP Headquarters. Shri C.V.A. Ramakrishna. Shri K. Ishwar Reddy, Additional SP, Vigilance and Enforcement, Tirupati.
श्री के ईश्वर रेड्डी श्री एम भास्कर राव एडिशनल स्पी रिटायर्ड सी आई डी श्री एम भास्कर राव श्री जी वि रमणमूर्ति एसीपी टास्क फोर्स विजयवाड़ श्री जी वि रमणमूर्ति श्री जी विजय कुमार डीएसपी कम्युनिकेशन टेक् टवर्स डीजीपी ऑफिस श्री जी विजय कुमार श्री एम महेश बाबू एडिशनल कमांडेंट रिटायर्ड एस ए आर सी पी एल श्री एम महेश बाबू श्री के जॉन मोसे चिरंजीवी डीएसपी पीटीसी वंगोल श्री के जॉन मोसेस चिरंजीवी श्री वाई श्यामसंद्रम सीआईपीटीसी तिरुपति श्री वाई श्यामसुंदरम श्री एन नारायण मूर्ति एसआई रिटायर्ड श्रीकाकुम श्री एन नारायण मूर्ति श्री एस श्रीनिवास एसईएसीबी तिरपति श्री एस श्रीनिवास श्री वि नेताजी एसईडीसीआरबी श्रीकाकुम श्री वि नेताजी कुमारी पी विक्टोरिया राणी डब्ल्यू एस आई डी टी आर बी विशाखपट्टन रूरल कुमारी पी विक्टोरिया राणी श्रीमती एस सारा कुमारी डब्ल्यू एस आई पी सी आर वंगोल श्रीमती एस सारा कुमारी श्री एन गौरी शंकर डू आर एस ऐ आर रिटायर्ड नेल्लूर श्री एन गौरी शंकर डू श्री ए वेंकटेश्वर राव आर एस ऐ रिटायर्ड सिक्स बटालियन एपीएसपी श्री ए वेंकटेश्वर राव श्री के एन केशवन एएसआई रिटायर्ड कमांड कंट्रोल चितूर श्री के एन केशवन श्री डी सुरेश बाबू एएसआई एसीबी नेल्लूर श्री डी सुरेश बाबू श्री जे नूर अहमद बाषा एएसआई मदनपल्ली वन टाउन पीएस
श्री जे नूर अहमद बाशा श्री जे विश्वनाथन ए एस आई रिटायर्ड काउंटर इंटेलिजेंस सेल श्री जे विश्वनाथन श्री के वकालय एआरएस रिटायर्ड आर्मड रिजर्व मछिपटम श्री के वकालय श्री एम वेंकटेश्वर राव एआरएस सिटी सेक्यूरिटी विंग विजयवाड़ श्री एम वेंकटेश्वर राव श्री जिंका श्रीनिवास एआरएस पीटीसी अनंतपुर श्री जिंका श्रीनिवास श्री एस रामचंद्रय एआरएस डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व अनंतपुर श्री एस रामचंद्रय श्री सी एच रंगाराव एस पीसीआर विजयवाड़ श्री सी एच रंगाराव श्री एम जनार्दन एआरएस ऑक्टोबस श्री एम जनार्दन श्री वै चंद्रशेखर हेड कांस्टेबल रिटायर्ड सीसीएस वोल श्री वै चंद्रशेखर श्री पी विजय भास्कर एआरएस जीआरपी गुंटकल श्री पी विजय भास्कर श्री एन रामकृष्णराजु एआर हेड कांस्टेबल रिटायर्ड पीटीसी विजयनगर श्री एन रामकृष्णराजु श्री के गुरय बाबू एआरएस विशाखपन सिटी श्री के गुरय बाबू श्री डी मौलाली एयर हेड कांस्टेबल रिटायर्ड विजयवाड़ श्री डी मौलाली श्री वै नागेश्वर रेडि एयर हेड कांस्टेबल विजयवाड़ सिटी श्री वै नागेश्वर रेडि श्री जी रमना पीसी रिटायर्ड महिला पीएस कर्नूल श्री जी रमना श्री एन सूर्यनारायण रैलवे पोलिस कास्टेबल जीआरपी विजयवाड़ श्री एन सूर्यनारायण श्री एम वि सचिनाराजु एयर हेड कांस्टेबल विशाखपन सिटी श्री एम वि सचिनाराजु नेक्स्ट रिसीपियंट्स ऑफ मुख्यमंत्री शौर्य पथकम श्री जी एस रामाराव आर ई ग्रेहउंड श्री जी एस रामाराव 
श्री बी रमेश आर एस ए ग्रेहोन्स श्री बी रमेश श्री जे ईश्वर राव आर एस ए ग्रेहोन्स श्री जे ईश्वर राव श्री डी नागेंद्र एस आई को यूरोपीएस ए एस आर डिस्ट्रिक्ट श्री डी नागेंद्र श्री के जगदीश हेड कॉन्स्टेबल ग्रेहाउंड्स श्री के जगदीश श्री जी नागशंकर पीसी ग्रेहोन्स श्री जी नागशंकर श्री जी प्रसाद पीसी ग्रेहोन्स श्री जी प्रसाद श्री श्री एम श्रीनिवासराव पी सी ग्रेहाउंड्स श्री एम श्रीनिवासराव श्री ए सुरेश पी सी ग्रेहाउंड्स श्री ए सुरेश श्री डी गोविंद बाबू पी सी ग्रेहाउंड्स श्री डी गोविंद बाबू श्री पी पेंचल प्रसाद पी सी ग्रेहाउंड्स श्री पी पिंचल प्रसाद नेक्स्ट द रिसिपियंट्स ऑफ द मेडल्स फ्रॉम द एपी फायर सर्विस डिपार्टमेंट श्रीमती के जयराम नायक वाइफ ऑफ लेट के जयराम नायक विल बी रिसीविंग द मेडल द प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल फॉर डिस्टिंग सर्विसेज अवॉर्डेड ऑन द अकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ट्वेंटी ट्वेंटी सर श्रीमती के जयराम नायक Next, the recipient of Fire Services Medal for Meritorious Services, Shri M. Bhopal Reddy, Regional Fire Officer, Headquarters. Shri M. Bhopal Reddy, Shri V. Srinivas Reddy, District Fire Officer, Anantapuram. श्री वी श्रीनिवास रेड्डी श्री सी हेच कृपावरम डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर जीवीएमसी विशाखपट्टनम श्री सी हेच कृपावरम श्री बी वीरभद्र राव असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर श्रीकाकुम श्री बी वीरभद्र राव श्री बी गोल्लू लीडिंग फायरम रिटायर्ड चीप्रपल्ली फायर स्टेशन विजयनगर डिस्ट्रिक्ट श्री बी गोल्लू थैंक यू सर रेल इन रेडव अकाडमी के उत्तम प्रदर्शन कल स्कूल को बहुमत प्रदान इन द कैटगरी आफ् गवर्नमेंट जिला परषत् स्कूल जिला परषत् हाई स्कूल हनुमं पाड़ प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट
జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ హనుమంతుని పాడు ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ కింతలి శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ కింతలి శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ In the category of AP Residential Schools, AP RS High School Girls, Tatipudi, Vijayanagaram District. AP RS High School Girls, Tatipudi, Vijayanagaram District. In the category of AP Tribal Welfare Schools, APTWRS and URJC Girls, Bhadragiri, Vijayanagaram District. APTWRS and URJC Girls, Bhadragiri, Vijayanagaram District. In the category of AP Model Schools, AP Model School, Perumali, Vijayanagaram District. AP Model School, Perumali, Vijayanagaram District. In the category of AP Social Welfare Residential Schools, APSWRS Girls Rayavaram Prakasam District. In the category of AP Social Welfare Residential Schools, APSWRS Girls Rayavaram Prakasam District. In the category of Municipal Schools, Dr. APJ Abdul Kalam Memorial Municipal Corporation High School, Karnool. Dr. APJ Abdul Kalam, Memorial Municipal Corporation High School, Karnool District. In the category of KGBV Schools, KGB Vidyanilayam, Vangara, Srikakulam District. In the category of KGBV Schools, KGB Vidyanilayam, Vangara, Srikakulam District. కవాతు ప్రదర్శనలు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనపరిచిన ఆమ్డ్ అండ్ అనామడ్ కంటింజెంట్లకు బహుమతుల ప్రధానం ఇన్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఆమ్డ్ కంటింజెంట్స్ బెస్ట్ ఆమ్డ్ కంటింజెంట్ ఫిఫ్త్ బెటాలియన్ ఏపీఎస్పి విజయనగరం సెకండ్ బెస్ట్ ఆమ్డ్ కంటింజెంట్ సెకండ్ బెటాలియన్ ఏపీఎస్పి కర్నూల్ ఇన్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ బెస్ట్ అనామడ్ కంటింజెంట్ బెస్ట్ అనామడ్ కంటింజెంట్ యూత్ రెడ్ క్రాస్ కంటింజెంట్ Second best anomaly contingent, APSWREI's boys contingent, AP social welfare contingent, in the category of best anomaly contingent, 5th battalion APSP Vijayanagaram. Second best anomaly contingent, 2nd battalion APSP Karnool. బెస్ట్ అనామడ్ కంటింజెంట్ యూత్ రెడ్ క్రాస్ కంటింజెంట్ సెకండ్ బెస్ట్ అనామడ్ కంటింజెంట్ ఏపి సోషల్ వెల్ఫేర్ కంటింజెంట్ Second best on armed contingent, AP Social Welfare Contingent. Sekatala Pradarsana Lo, Uttama Sekatala Ga Yempika Chai Badena Moodu Sekatala Ku Bahumatula Pradhanam. Pradhama Bahumati, Gadapa Gadapa Ku Palana, Grama Ward Sachwalela Sekha Sekatam. ప్రథమ బహుమతి గడప గడపకు ప్రభుత్వం గ్రామ వార్డు సచివాలయాల శాఖ సెకటం
ద్వితీయ బహుమతి మనబడి నాడు నేడు విద్యా శాఖ శకటం ద్వితీయ బహుమతి మనబడి నాడు నేడు విద్యా శాఖ శకటం తృతీయ బహుమతి నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇళ్ళు గృహ నిర్మాణ శాఖ శకటం తృతీయ బహుమతి నవరత్నాలు పేదలందరికీ ఇళ్ళు గృహ నిర్మాణ శాఖ శకటం థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని పెట్టుకున్నారా సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చారా ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి సార్ అన్ని కాదు 